সুপ্রদর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাষ্ট্রীয় নিয়মিত আয়োজন নিউরো কেয়ারে আমি ডাক্তার জয় আপনাদের সাথে আছি আমাদের আজকের বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বাংলাদেশের নিউরো রোগীদের জন্য আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে ব্রেন টিউমার এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট আজকে আমাদের অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন স্টুডিওতে বিশিষ্ট নিউরো সার্জন ডাক্তার সুকৃতি দাস স্যার সহযোগী অধ্যাপক এবং কোর্স কোয়ার্ডিনেটর নিউরো সার্জারি বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সুপ্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখতে চাইলে রাজ টিভির ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে আমাদের প্রোগ্রামটি দেখতে পারেন ইউটিউবে আমাদের রাজ টিভির চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকতে পারেন এবং আমাদের স্ক্রলে যে নাম্বারটি দেখানো যাচ্ছে সে নাম্বারে ফোন দিয়ে আমাদের অতিথির সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন চলুন দর্শক পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সাথে স্যার কেমন আছেন জি ভালো আছি স্যার রাজ টিভির নিয়মিত আয়োজন নিউরো কেয়ারে আপনাকে স্বাগতম স্যার আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে ব্রেন টিউমার এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট স্যার আমি প্রথমেই জানতে যাচ্ছি যে ব্রেন টিউমার এই রোগটি সম্পর্কে একটু জানতে যাচ্ছি এবং বাংলাদেশে আমাদের রোগীদের মধ্যে ব্রেন টিউমারের হার কেমন এই বিষয়ে যদি একটু আলোকপাত করুন ধন্যবাদ আপনাকে সুপ্রিয় দর্শক যারা অনলাইনে প্রোগ্রামটা দেখছেন ইউটিউবে বা ফেসবুকে সবাইকে স্বাগতম ব্রেন টিউমার আপনারা জানেন অতি পরিচিত একটি শব্দ এটার সাথে প্রাত্যহিক জীবনে সবারই কম বেশি শুনে থাকবেন কেউ আত্মীয় স্বজন পরিচিত জন কলিগস কারো কারো সাথে ইন্টারাকশন হয়েই থাকে ব্রেন টিউমার নিয়ে আসলে ব্রেন টিউমার শব্দটা যতটা মারাত্মক হিসাবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয় বাস্তবতায় আসলে অতটা মারাত্মক নয় কেন কারণ ব্রেনের বিভিন্ন জায়গা আছে বিভিন্ন ভাগ আছে বিভিন্ন অঞ্চল আছে সব অঞ্চলের টিউমার একেবারে গভীর কঠিন ব্রেন টিউমার এটা ভাবার কোনো দরকার নাই ব্রেন টিউমার মূলত আমরা বলে থাকি যে খুলি যেটা বা স্কাল ইংরেজিতে বলা হয় এর ভিতরের যে টিউমারগুলো হয়ে থাকে সেগুলোকেই আমরা আসলে ব্রেন টিউমার বলি কিন্তু অতীব দুঃখের এবং পরিতাপের বিষয় অনেকেই মনে স্কিন থেকে মাথার চামড়ার উপর থেকে বা বাইরে থেকে সামান্য একটা একটা হয়তো সিভাসিয়াস সিস্ট হয়েছে বা একটা ডারমোয়েট হয়েছে সাধারণ একটা লাইপোমা হয়েছে তাকেও ব্রেন টিমার হিসাবে অভিহিত করে অনেকেই একেবারে এমন একটা ই করে যে তার ব্রেন টিমার হয়ে গেছে আসলে এগুলোকে কিন্তু ব্রেন টিমার বলে না সুতরাং অনুষ্ঠানের শুরুতে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে স্ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি বা স্কাল ক্যাভিটি বা মাথার খুলির ভিতরের যে টিউমারগুলো যেটা আসলে বিভিন্ন রকমের উপ উপস্থাপনা নিয়ে প্রেজেন্ট করে তাকেই আমরা ব্রেন টিমার করি খুলির বাইরের কোনো টিমারকেই আমরা ব্রেন টিমার বলে সম্বোধন করি না স্যার বাংলাদেশের রোগীদের মধ্যে ব্রেন টিউমারের হার কীরকম স্যার হ্যাঁ বাংলাদেশের রোগীদের মধ্যে ব্রেন টিউমারের হার অন্য অন্য দেশের মতোই যে একেবারে যে অনেক বেশি তা না তুলনামূলক আসলে একটু কমই কারণ যত কান্ট্রি ডেভেলপ হয় ব্রেন টিউমারের প্রবণতা তত বেশি থাকে ইন্ডিয়া স্টেয়ালাইজেশনের সাথে ব্রেন টিউমারের একটা সরাসরি ইনফেকশনের সাথে একটা সরাসরি অনেক টিউমার আছে যেগুলো চিন্তা করা হয় যে ভাইরাল ইনফেকশন ইট ইনিশিয়েট দ্য টিউমার সেই জন্য বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট পাশাপাশি রাষ্ট্রের সবগুলোর প্রেক্ষাপটের মতোই ইনসিডেন্স তুলনামূলক একই রকম তবে আমরা ব্রেন টিউমারকে যে বিভিন্নভাবে ভাগ করি সেই ভাগের এক একটা টিউমার এক এক রকমভাবে বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে হয়ে থাকে ব্রেইনকে আমরা টিউমারকে আসলে সাতটা হেডিংয়ে বা সেভেন হেডিংসে আলোচনা করা হয়ে থাকে মূলত তার ভিতরে একটা হলো খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যে মিনিন জিস বা ব্রেনের যে কাভারিং থাকে সেটার একটা টিউমার এটা ভেরি কমন টিউমার ইট ইজ দ্য খুব প্রবাবলি কমনেস্ট সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে সেকেন্ড হলো নিউরো এপিথেলিয়াল টিউমার যেটা আমাদের ব্রেইন প্যারেন্ট কাইমার যে টিউমারটা সেটাকে বলে নিউরো এপিথেলিয়াল টিউমার এটা তিন নম্বরে হলো যে আমরা চিন্তা করি স্যালার সুপ্রা স্যালার রিজিয়নে যে টিউমার এটা কেউ কেউ বলে এটা ব্রেনের নিজস্ব টিউমার নয় তবুও এটা আমরা ব্রেন টিউমার হিসাবেই চিন্তা করি আবার একটা টিউমার যেটাকে আমরা বলি হিমোপয়েটিক অ্যান্ড লিম্ফোমাটাস টিউমার যেটা হিমোপয়েটিক টিস্যু বা লিম্ফোমা ধরনের টিউমার আবার আমরা অনেক টিউমার দেখি যে আসলে ব্রেনের টিউমার না বাইরে থেকে ছড়িয়েছে যে তার একটা সিএ স্টমাক বা ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা বা একটা ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়েছে সেটা ব্রেনে ছড়িয়েছে তাকে আমরা ব্রেন টিউমার বলছি সেইভাবে এইরকম চিন্তা করলে ব্রেনের মূলত সাত ধরনের 
টিউমার হয়ে থাকে কিছু কিছু টিউমার আছে যে জার্ম সেল টিউমার বাইপিডার্ম এগুলো এগুলো আসলে জন্মগত জন্মগত সেই সেই কোনটা এক একটার এক এক রকম ইনসিডেন্স সেজন্য একেবারে সামগ্রিকভাবে একসাথে বলা আসলে ডিফিকাল্ট আমরা পর্যায়ক্রমে এগুলো আলোচনা করব একটার পর একটা ধন্যবাদ স্যার সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন রাজ টিভি নিয়মিত আয়োজন নিউরো কেয়ার আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে ব্রেন টিউমার এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট আমাদের মাঝে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট নিউরোসার্জন ঢাকা মেডিকেল কলেজ নিউরোসার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এবং কোর্স কোয়ার্ডিনেটর ডাক্তার সুকৃতি দাস স্যার আপনারা স্যারের সাথে ব্রেন টিউমার বিষয়ক যে কোনো পরামর্শের জন্য সরাসরি ফোন দিতে পারেন আমি আপনাদের সুবিধার জন্য নাম্বারটি বলে দিচ্ছি জিরো ওয়ান ডাবল সেভেন নাইন টু সেভেন ওয়ান জিরো টু ওয়ান অথবা আমাদের ফেসবুকে রাজ টিভির যে পেজ আছে সেই পেজটিতে আপনার লাইক দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখতে পারেন এছাড়াও ইউটিউবে আমাদের রাজ টিভির চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকতে পারেন স্যার আমি আমরা শুনলাম যে ব্রেন টিউমার কি এবং বাংলাদেশে এর হার কেমন স্যার আমার পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের যে ব্রেন টিউমারের যে রুগীগুলো এগুলো আমাদের কাছে কি কি উপসর্গ নিয়ে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করে এবং স্যার আমি এটাও জানতে চাচ্ছি যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কি কি উপসর্গ আমরা দেখতে পাই হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আসলে ব্রেন টিউমার বাচ্চা এবং পূর্ণ বয়স্ক দুটো ভাগে একেবারে আলাদাভাবে ভাগ করা হয়েছে আপনারা জানেন যে ব্রেন কম্পার্টমেন্ট কে দুটো ভাগে ভাগ করা হয় একটা হলো সুপ্রা টেন্টোরিয়াল কম্পার্টমেন্ট টেন্ট নামে একটা পর্দা দিয়ে ব্রেনের দুটো ভাগ সেটার উপরে যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় সুপ্রা টেন্টোরিয়াল কম্পার্টমেন্ট আর নিচে যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় ইনফ্রা টেন্টোরিয়াল বা নিচের কম্পার্টমেন্ট অ্যাডাল্ট বা পূর্ণ বয়স্ক মানুষের আসলে সুপ্রা টেন্টোরিয়াল টিউমারগুলো বেশি হয়ে থাকে আর শিশুদের বা বাচ্চাদের আসলে ইনফ্রা টেন্টোরিয়াল বা নিচের দিকের টিউমারগুলো বেশি হয়ে থাকে আমরা যদি সিক্সটি উপরেরটা সিক্সটি ধরি অ্যাডাল্টের তাহলে ফর্টি নিচেরটা আর শিশুদের নিচেরটাই সিক্সটি উপরেরটা ফর্টি সেটা ভাগ ভাগটা অনেকটা এরকমই এইটা আর উপসর্গ যেটা বললেন যে উপসর্গটা অনেক সময় কাছাকাছি আমরা বলবো উপসর্গগুলো কিন্তু শিশুদের উপসর্গগুলো শিশুরা সবসময় সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলতে পারে না বিধায় মা বাবা বা ডাক্তারের অনেক ভূমিকা অনেক সময় তাকে গেজ করে লক্ষণগুলো অনুধাবন করে এক্সপ্লোর করে সেটাকে ব্যাখ্যা করতে হয় তো উপসর্গগুলো যদি আমরা একটু একটু করে আলোচনা করি তাহলে একটা উপসর্গ হলো ব্রেইন আমরা বলছিলাম যে একটা রিজিট ক্যাভিটির ভিতরে থাকে বা একটা খুলির ভিতরে থাকে এর ভিতরে এক্সট্রা কোনো জায়গা নেই ব্রেইন টিউমার যখন হয় টিউমার মানে কি যে নতুন নিওফ্লেশিয়া নতুন টিস্যু জন্ম হয়েছে সেটা যে টিস্যু আছে তার থেকে যে কোষ আছে তার থেকে নতুন কোষের তৈরি হয়েছে তার মানে কি সে একটা জায়গা দখল করে রেখেছে তাহলে আমরা একটু আগে বলছিলাম ক্রিনিয়াল ক্যাভিটির ভিতরে কোনো এক্সট্রা কোনো জায়গা নেই কিন্তু নতুন টিউমার হওয়ার প্রেক্ষিতে সে তো একটা জায়গা দখল করছে তার মানে কি যে ভিতরের প্রেশারটা বেড়ে যাচ্ছে তাহলে কিছু কিছু সিমটম বা উপসর্গ তৈরি হয় ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেশারটা বেড়ে যাওয়ার জন্য যেমন সেই উপসর্গগুলো হলো মাথা ব্যথা বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া বা কোনো কারণে দৃশ্য এই ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেশারটা বেড়ে যাওয়ার জন্য দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া আবার অনেক সময় দেখা যায় যে এই ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেশার বেশি থাকার জন্যে সে একেবারে ব্লাইন্ডও হয়ে যাচ্ছে বা একেবারে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে এগুলো ইন্টারক্রেনিয়াল বা খুলির ভিতরে প্রেশারটা বেড়ে যাওয়ার জন্য হতে পারে আর কিছু কিছু উপসর্গ তৈরি হয় যে জায়গায় বা যে কোষ থেকে টিউমারটা উঠছে বা যে জায়গায় টিউমারটা চাপ দিচ্ছে সেই জায়গায় চাপের জন্যে যেমন আমরা যদি চিন্তা করি আমি যেখান থেকে কথা বলছি সেই রিজিয়নে যদি কোনো টিউমার হয় তাহলে তার কথা বলতে ডিস্টারবেন্স হবে যেটাকে আমরা ডিসফেশিয়া বা অ্যাফেশিয়া বলি আবার মোটর স্ট্রিপ বা যেখান থেকে আমাদের হাত পা পরিচালিত হয় নাড়া হয় সে বা নাড়াচাড়া করি আমরা যার মাধ্যমে সেই এরিয়াতে যদি টিউমার হয় তাহলে সেই কাজ করতে পারে না তাহলে সেই অংশটা দুর্বল হয়ে যাবে ভেরি ইন্টারেস্টিংলি আমরা একটু বলতে চাই আপনাদের গ্যাতার্থে যে আমাদের ব্রেনটা আসলে বাম পাশের ব্রেনটা ডান পাশটা কন্ট্রোল করে আবার ডান পাশের ব্রেনটা বাম পাশ কন্ট্রোল করে সুতরাং কোনো টিউমার যদি বাম পাশ থেকে তৈরি হয় বা বাম পাশের মোটর স্ট্রিপ বা যেখান থেকে মোটর কন্ট্রোল হয় বা হাত পা পরিচালিত হয় বাম পাশ থেকে উৎপত্তি হয় তাহলে সে ডান পাশটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এটা একটা সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট সিমটম বা উপসর্গ হলো কনভালশন বা সিজার যেটাকে বলি আমরা খিচুনি যে জায়গায় যে কাজ করতে পারছে না 
না পারার জন্য ওই অংশ থেকে খিচুনি শুরু হতে পারে এটা মূলত সারফেসের দিকে যে টিউমার গুলো থাকে সেখান থেকে এই খিচুনি গুলো হতে পারে দুর্বলতা খিচুনি তারপরে একটু আগে আমরা বলছিলাম রেজ ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেসারের জন্য অথবা কথা বলতে না পারা অথবা শ্বাসকষ্ট হওয়া অথবা যদি এই দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া সবগুলোই ব্রেন টিউমারের উপসর্গ কিন্তু কোন জায়গা হচ্ছে কি ধরনের টিউমার সেটার উপরে নির্ভর করবে কোন উপসর্গ কার মধ্যে প্রতিফলিত হবে স্যার ধন্যবাদ স্যার আমরা সুন্দরভাবে জানতে পারলাম যে আমাদের বাচ্চা এবং আমাদের বয়স্কদের বা অ্যাডাল্টদের কি কি উপসর্গ নিয়ে ব্রেন টিউমারের রোগীগুলো আমাদের কাছে আসছে স্যার আমার পরবর্তী প্রশ্ন ছিল যে আমরা তো কমন মোস্ট কমন হচ্ছে স্যার যে মাথা ব্যথা দীর্ঘদিন হয়তো নর্মাল স্বাভাবিক মানুষেরও তো অনেক সময় মাথা ব্যথা হতে পারে তো স্যার কোনটা টিউমারের মাথা ব্যথা মানে টিউমার হেডেক কোনটি অথবা কোনটি সাধারণ মাথা ব্যথা এটি আমরা কিভাবে হ্যাঁ আপনাকে ধন্যবাদ আসলে অনেকেরই মাথা ব্যথা হয় তারা সবাই ভাববেন না সুপ্রিয় দর্শক যে এমন একটা খারাপ রোগ হয়েছে এটা ভাবার দরকার নাই আসলে মাথা ব্যথারও একটু ধরন আছে সেই ধরনের সাথে মিললেও আবার ভাববেন না যে আপনার একটা সমস্যা হয়েছে আসলে ব্রেন টিউমার একটা সামগ্রিক রোগ বা ডায়াগনোসিস এটার সাথে অনেক উপসর্গ একসাথে মিলিয়ে তারপরে ইনভেস্টিগেশন করে তারপরে একটা ডায়াগনোসিস আছে সুতরাং একটু মাথা ব্যথা হলো বা কোনো একটা উপসর্গের সাথে মিলে যাওয়া মানেই যে ব্রেন টিউমার হয়ে গেছে এটা ভাবার দরকার নেই প্রথমত ব্রেন টিউমারের যে মাথা ব্যথাটা হয় সেটা একটু টিফিক্যাল সেটা হলো আর্লি মর্নিং হ্যান্ডিক আমরা বলি সকালের দিকে ব্যথা হয় কেন ব্যথা হয় সেটা হলো সে সারা রাত আমরা ঘুমাই ঘুমিয়ে থাকার জন্য হয় কি আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের পরিমাণটা একটু কম হয় এটা কারণ রিল্যাক্স বডিটা অনেক বিশ্রামে থাকে তখন বডিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ডিপোজিট হয় তো হওয়ার পরে হয় কি কার্বন ডাইঅক্সাইড কাজ হলো হাইপার কার্ডবিয়া যেটা বলি সেটা ব্লাড ভেসেল বা রক্ত নালীগুলোকে প্রসারিত করে সেই প্রসারিত হলে রক্ত নালীগুলো প্রসারিত যখন হয় সকালের দিকে যখন ঘুম থেকে ওঠে হালকা কিছু ব্যথা হয় সেই ব্যথা আমাদের কাছে অনেকটাই অনেকটাই ধারণা দেয় যে এটা হতে পারে কিন্তু সব সময় যে সকালের ব্যথাই ব্রেন টিউমারের ব্যথা এটা ভাবার দরকার নেই এটা হলো একটা দিক আর একটা দিক হলো যে অনেক ব্যথা এই একটা নির্দিষ্ট জায়গায় যদি ব্যথা হয় আমরা মনে করি যে ওইখানে কোনো একটা সমস্যা আছে আপনাদের গ্যাদার্থে একটু বলে রাখি ব্রেন নিজে সমস্ত অনুভূতির কেন্দ্র কিন্তু ব্রেনের নিজস্ব কোনো পেন সেনসেশন নাই ব্রেইনের কিন্তু নিজস্ব কোনো প্রেন্স আছে ব্রেইনকে আপনি ছিঁড়ে ফেলেন কেটে ফেলেন ব্রেইন কিন্তু ব্যথা পাবে না কিন্তু ব্রে অনুভূতিটা তৈরি হয় ব্রেইন থেকে থ্যালামাস ইজ দ্য হাইয়েস্ট সেন্টার কিন্তু ব্রেইনের নিজস্ব কোনো অনুভূতি নাই ব্রেইনকে যদি চিমটি দিয়ে অনেকটা নিয়ে আসেন আপনি কিন্তু ব্যথা পাবেন না এটা হলো ইন্টারেস্টিং কিন্তু ব্যথা কোথায় পাওয়া যাবে ব্রেইনের যে কাভারিং আছে যেটাকে বলি আমরা ইংরেজিতে মেনিনজিস সেই মেনিনজিস ইজ ভেরি পেইনফুল তাহলে ব্রেইনের সারফেস থেকে যদি একটা টিউমার হয় সে যদি মেনিনজিসকে টাচ না করে ভিতর দিকে যায় তাহলে কিন্তু ব্যথা হবে না কিন্তু সে যদি ব্রেইনের টিউমারটা উঠে উপরের সারফেসের দিকে যেটা পেইন সেন্সিটিভ স্ট্রাকচার তাকে যদি চাপ দেয় বা তাকে যদি সংস্পর্শ করে তাহলে কিন্তু ব্যথা হবে আবার অনেক সময় ব্যথা হয় কিছু পেইন প্রডিউসিং সাবস্টেন্স তৈরি হয় ব্রেন টিউমারে অথবা ভাস্কুলার স্ট্রাকচার যেটা থাকে বা রক্ত নালী যেগুলো থাকে সেগুলো যখন স্ট্রেচিং হয় তখন ব্যথা হতে পারে এটা ব্রেন টিউমারের ব্যথা আবার অনেক সময় অনেক ব্যথা যেমন মাইগ্রেনের ব্যথার সাথে আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না অনেক সময় মাইগ্রেন চিন্তা করে অনেক ব্রেন টিউমারে আমরা সিটি স্ক্যানও করতে চাই না কিন্তু দেখা যায় যে পরবর্তীতে করে যে একটা অনেক বড় হয়ে গেছে টিউমারটা সেই জন্য যদি রোগীদের প্রেজেন্টেশন মাথা ব্যথার ধরনটা কোনো ডাক্তারের কাছে সন্দেহ হয় যে এটা হতে পারে আমি মনে করি সেই ক্ষেত্রে একটা ইমেজিং বা সিটি স্ক্যান করে এটা দেখা যেতে পারে স্যার ধন্যবাদ স্যার সুপ্রিয় দর্শক আমরা জানতে পারলাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য যেগুলো যেমন ব্রেইনের নিজস্ব কোনো ব্যথা সেনসেশন নাই কিন্তু এর যে কাভারিং বা আমরা যেটাকে পর্দা বলে থাকি মেনিনজেস সেখানে যদি ইনভলভমেন্ট হয় তাহলে ব্যথা হতে পারে এবং এই মাথা ব্যথাটার কারণ আমরা জানতে পারলাম যে কেন মানে সাধারণ মাথা ব্যথার সাথে ব্রেন টিউমারের যে মাথা ব্যথা বা আমরা যেটাকে টিউমার হেডেক বলে থাকি সেটির যে পার্থক্য সেটি আমরা জানতে পারলাম দর্শক আপনারা দেখছেন রাজ টিভি নিয়মিত আয়োজন নিউরো কেয়ার আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে ব্রেন টিউমার এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট আপনারা ব্রেন টিউমার সম্পর্কিত যে কোনো পরামর্শের জন্য আমাদের মাননীয় অতিথির সাথে কথা বলতে পারেন আমাদের মাঝে আজকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন ডাক্তার সুকৃতি দাস সহযোগী অধ্যাপক এবং 
कोर्स कोअर्डिनेटर निरो सर्जरी विभाग ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल सर हम रा जानते पड़ लाम माता वेता शते ब्रेन ट्यूमरे शुंबर को हम से हमार पौरुपोत्ती पोषण टा चिले इरुको मी जे ट्यूमरे जन्नो माता वेता एर कारण टा की सर ट्यूमरे जन्ने माता वेता एक तो आगे बोल चिलाम जे ट्यूमर जोखोन एक ता रिजिट कैपिटल भी तोरे बड़ो होए इटर तो कुनो स्पेस नहीं शे स्पेस टा शे बड़ो करे बाशे वो ही जगह भी तोरे शे एकोमोडेट करे ताहोले की एर आशीपाशीर जी स्ट्रक्चर गुलो आचे एक चाप दे चाप दे और जोने ये बैठा टप्पू डी होए शेटा ऊपर एर पौध दाते जी चाप लग चे अथवा रक्त नाली ते स्ट्रेचिंग होचे अथवा प्रेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस तो इरी होचे शेखन थी के बैठा होचे शेजोने ब्रेन ट्यूमर जो दी होए ताहले उदिकांश क्षेत्री आम्रा देखी जे किचु बैठा होए शब्शमोई आबार ऐ एक माने रुगी जगे आच्छे, रुगी बोशे आच्छे, रुगी गान गाच्छे, रुगी कथा बोल्चे मोबाइले ऑपरेशन चोल्चे। इटे किवा भी संभव। ये जो नहीं संभव, जी ब्रेन तो बेहतर पाच्चे ना, ब्रेन तो पेन इनसेंसिटिव। शेखांती के किन्तु ये कॉन्सेप्ट ऐसे चे, ऐ एक क्रेनियोटोमी। शुद्ध मात्रो बायरेर पौधा टा � शिक्षांति के जखोन सर्जरी करा होए तो खोन रुगी के आमा के जागिए रखी हमरा रुगी के कथा बोलते पड़ी ताते हमरा देखते पड़ी हमरा बुझते पड़ी जे वही जे सेंटर थी के कथा उत्पत्ति होच्छे शिक्षाने कुनो समस्या हमरा तोड़ी कुर्ची की ना ऑपरेशन इस बाय शुत्रण इटा इटा ये भावे हमरा कुर्ते पड़ी सर ह ट्यूमर साइज टा तो जो हम तेले बोरो हो बे साथ चातो बेशी बोरो हो बे तो तो माता बात की था माता बात था लग रहा है हमारे इरकोम इरकोम की कोनो पैरामीटर आसे की ना जिकने सच जो माता बात रहा ऐतो दिन थे के हमरा ट्यूमर माता बात बोल बो है एक तो आगे बोल चिलाम जे आश्चर्य ब्रेन ट्यूमर के त्रे इटा निर्भर करे जे क्रेनियल कैविटी ते बा अमरा रिजिट क्रेनियल कैविटी भी तोरे स्पेस टा शे कोटो टा स्पेस दीते पार्चे जब मन वृद्ध बौशी हम एक तो बोली वृद्ध बौशी आपने रा जाने जे छोटो बच्चा दे ब्रेन खूब टाइट थके जो तो बॉयस बात थे था के तो कुन ब्रेन टच छोटो होते था के ब्रेन एर भी तो रे स्पेस तो इडी होते पड़ा था के तो स्पेस इटा के अमरा बोली सेनाइल डिजेनरेशन ऑफ़ दी ब्रेन बा कॉर्टिकल एट्रोफी ब्रेन टच छोटो होय और एक पानी स्पेस तो इडी होय भेंटिकलर भी तो रे बा फाका जाएगा तो इडी होय कारण ब्रेन टच छोटो हो जाते एकोन वृद्ध बौशी जो दी छोटो एक टा मेनिंजियो में तो इडी होय शे माथा बैठा तो इडी नाव कुटते पड़े इटा हलो इंटरेस्टिंग शे बैठा नाव होते पड़े किंतु यंग इजे जेकहने ब्रेन निजे टाइट आवार अनेक शुमार नो होयो ना ये टके बोली आम्रा इंसिडेंटल डायग्नोसिस इंसिडेंटल डायग्नोसिस माने होय तो कुनो बाथरूम में पड़े गए थे बा माथा एक तो आगात पे थे आम्रा एक तो सीटी स्कैन करे थे कोरार पड़े देखे देखला हम जे एक तो ब्रेन ट्यूमर हुए थे अमी ये खाने प्रश्न को तो बोले रखी जे दूर तो तारा होड़ा करें ची किस्सा करते हो बिताऊँ ना देखा जाए जी इटर ग्रोथ रेट तो खूब कम एवं इटर वो भी ऊपर शोर गोत्री करें गोत्री करें सर दोनों बात सर हम लोग खूबी शुंदर किसी तो तो जानते वाला हम हमारे सर प्रचुर दर्शक देख चें देख चें अपना के देख टक कमेंट जो दिस सर हम लोग पुरे नहीं Good going, Dr. Dash and Dr. Jai. Good luck, Rush TV. Best wishes. Mona Dash. Thank you very much, Dr. Shok. Mona Dash, we have seen our first time. 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 Sir, we have seen our first time. 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 कुत मैंने कुताही ट्यूमर 
এটা আমরা কিভাবে উপসর্গ দেখে আমরা বুঝতে পারব স্যার ধন্যবাদ আপনাকে আসলে একটু আগে আমরা বলছিলাম যে ব্রেইনের অনেক অনেক ভাগ করা হয়েছে একটা ব্রে এটাকে বলে ব্রডম্যান এরিয়া ব্রডম্যান নামে এক সায়েন্টিস্ট উনি প্রথম এটাকে যে কোন এরিয়ার কি কাজ যেমন আমি কথা বলছি স্পিচ এরিয়া আবার আমি হাত নাড়ছি এটা হলো মোটর এরিয়া আবার আমি চোখে দেখছি এটা হলো ভিজুয়াল এরিয়া আবার আমি এখানে কোনো গন্ধ আছে কি না যেটা বুঝতে পারছি এটাকে বলি আমরা অডিটোরি এরিয়া এই স্মেল এরিয়া আবার আমি কানে শুনছি এটা হলো অডিটোরি এরিয়া আবার আমি আমার যে পার্সোনালিটি আমি কথা বলছি দর্শকদের সাথে দর্শকরা আমাকে আমার ড্রেস আমার কথা বলার ধরন আমি এমন কাজ করছি না যেটা আসলে সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেড না এটা পার্সোনালিটি এটা ফ্রন্টাল লোভের এরিয়া এরকম প্রতিটা কাজের জন্য ব্রেনকে অনেক অনেক ভাগে ব্রডম্যান সাহেব এটা ভাগ করে দিয়ে গেছে সেই জন্যে আমরা অ্যানাটমিতে এটা বলে থাকি ব্রডম্যান এরিয়া প্রত্যেকটা এরিয়ার ইন্ডিভিজুয়াল কাজ আছে এই কাজগুলো আমরা যদি একটু আগে বলছিলাম যে কিছু উপসর্গ যেটা তৈরি হয়েছে সেটা হলো রিজিট ক্যাভিটির ভিতরে প্রেশার তৈরি হওয়ার জন্যে আর কিছু কিছু উপসর্গ হবে সেটা হলো আয়দার টিউমারটা চাপ দিয়েছে অথবা ওই কোষ থেকে টিউমারটা উঠেছে অথবা দূরে কোথাও টিউমার তৈরি হয়েছে কিন্তু এই সেলটাকে ইনফিলট্রেট করেছে এর কোনো একটা কারণে এই কোষগুলো যখন ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই কোষের ফাংশনটা ডিস্টার্ব হবে যেমন যে কোষগুলো আমাদের বডিকে কোয়ার্ডিনেশন করছে হ্যাঁ পোস্টিডিওর ফোসা বা সেরে বেলাম সেই অংশগুলো যদি ডিস্টার্ব হয় তাহলে আমি হাঁটতে গেলে দেখা যাবে আমি পড়ে যাচ্ছি কোনো দিকে ভার্টাইগো হচ্ছে আমি কানে শুনি শোনার জন্য আমাদের আমরা বলি এইট নার্ভ বা ভেস্টিবুলো কক্লিয়ার নার্ভ সেই নার্ভের থেকে যদি টিউমার হয় তাহলে আমি কানে শুনতে পারব না বা আমার ব্যালেন্সটা থাকবে না বা আমি যে যেখান থেকে আমি চোখে দেখছি দৃষ্টিশক্তি যেটা আমরা ভিজুয়াল কর্টেক্স বলি ভিজুয়াল কর্টেক্স যদি কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে আমি চোখে দেখব না আমাদের নিউরো সার্জারি আসলে একটা সামগ্রিক সাবজেক্ট এটা এখানে অপথ্যালমোলজি যেমন জড়িত বা চক্ষুবিজ্ঞান যেমন জড়িত আবার ইএনটি নাক কান গলাও কিন্তু অত্যন্ত জড়িত ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই এইগুলো আমাদের আসলে তাদের সাবজেক্ট কিন্তু এটা সবটাই আমরা ডিল করি নিউরো সার্জনরা কেন কারণ আমরা জানি ব্রেইন ব্রেইন আসলে সবচেয়ে হাইয়েস্ট সেন্টার যে হার্টও কন্ট্রোল করে ফুসফুসও কন্ট্রোল করে আবার হেয়ারিং বা আমাদের চোখে দেখা সবগুলোই সব সাবজেক্টের আসলে আমরা বললে হয়তো অনেকেই একটু নাখোশ হবেন বা বলবেন যে বাস্তবতা হলো ব্রেনটাই আসলে মানব দেহকে কন্ট্রোল করে হাইস্ট সেন্টার সেইখানে টিউমার বুঝতে পারেন বাস্তবিক অর্থেই যে কোনো অর্গ্যান যে কোনো সময় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কিন্তু কোন এরিয়াটা হয়েছে কোন এরিয়াতে টিউমারটা হয়েছে বা কোন এরিয়াতে টিউমারটা জমা হয়েছে বা কোন কোষ থেকে টিউমারটা উৎপত্তি হয়েছে তার উপর নির্ভর করে এর উপসর্গ তৈরি হবে এই প্রসঙ্গে আমরা একটা কথা বলতেই চাই সেটা হলো পিটুইটারি টিউমার আপনারা শুনবেন পিটুইটারি গ্ল্যান্ড হলো মাস্টার অফ এন্ডোক্রাইন অর্কেস্ট্রা মানে প্রভু গ্ল্যান্ড প্রভু মানে আমাদের শরীরের ভিতরে যত জৈবিক ক্রিয়া এন্ডোক্রাইন অ্যাক্টিভিটি তৈরি হয় সবগুলো কন্ট্রোল করে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড তাহলে পিটুইটারি টিউমার যদি হয় তাহলে সেখানে কিন্তু গাইনোকোলজিক্যাল সিমটমও থাকতে পারে ভিজুয়াল প্রবলেমও থাকতে পারে হরমোনাল ইফেক্টও থাকতে পারে এনিথিং ক্যান হ্যাপেন আবার টিউমারের জন্য ব্রেনের উপরেও চাপ থাকতে পারে অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে সেই জন্যে আসলে আশ্চর্যজনক এই ব্রেন ব্রেনের ফাংশন তো আমরা আসলে খুবই কম জানতে পেরেছি এটা পুরোপুরি জান জানা যদি সম্ভব হয় আমার তো ধারণা আরও অনেক কিছু এক্সপ্লোর হয় স্যার এই জন্যই মনে হয় বলা হয় যে ব্রেইন এর একে যদি বাদ দেওয়া মানে ব্রেইন বাদে বাকি শরীরের যে মানে ফাংশন বা কাজ আমরা বলে থাকি যে বাকি শরীরের কাজই হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে ব্রেইন রে ঠিক রাখা এবং রিপ্রোডাকশন তার মানে বুঝতে পারছি স্যার আমরা কত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমাদের ব্রেন সুপ্র দর্শক আমাদের ছোট্ট একটি বিরতির সময় হয়ে গেল আপনারা দেখছেন রাজ টিভি নিয়মিত আয়োজন নিউরো কেয়ার আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে ব্রেন টিউমার এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট আপনারা ব্রেন টিউমার সম্পর্কিত যে কোনো পরামর্শ তথ্যের জন্য আমাদের স্ক্রলে দেখানো নাম্বারে ফোন দিতে পারেন এছাড়া ফেসবুকে লাইভ আমাদের যে পেজটি আছে সেখানে আপনার লাইক দিয়ে আমাদের লাইভ প্রোগ্রামটি দেখতে পারেন ইউটিউবে রাজ টিভির যে চ্যানেলটি আছে সেটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকতে পারেন তো দর্শক ফিরছি ছোট্ট একটি বিরতির পরে সাথেই থাকুন মানবজাতি মানেই ভ্রমণ পিপাসু 
खुबी सुंदर एक उद्योग पूरण राज मीडिया प्रेजेंटेशन एकेडमी संवाद उपस्थापना प्रशिक्षण एक डिजिटल प्लैटफर्म देश सर प्रशिक्षक निजस्व डिजिटल स्टूडियो अटोक्यू प्रैक्टिस निजस्व बस ट्रेनर पी सी आर एडिटिंग पैनल एकम्रे रही है नतून बैचे भर्ती चलते तीन मास कोर्स शेषे छयशिप सम्पूर्ण फ्री इंटार्नशिपर समय राज टी ए रेडियो राज बांगलार ध्वनि थे क्च करार सुवर्ण सूझ आज ही जो कर एक सौ तेपान्न चायना बिल्डिंगगल आजिमपुर ढाका हटलैन जिरो वन डबल सेभन नाइन टू सेभन वन जिरो वन दर्शक फिर एलम छोट एक बिरतर पर अपना देखें राज टी नियमित आयोजन निरो केयर हमारे आजकल विषय हे ब्रेन ट्यूमार और बांग्लेश प्रेक्षापट हमें डाक्त जय आज आज के अतिथि हिसाब से उपस्थित आज विशिष्ट निरो सार्जन ढाका मेडिकल कलेज हासपत निरो सार्जारि विभाग के सहयोगी अध्यापक और कोर्स कोअर्डिनेटर डाक्त सुकृति दास सर अपना जेको परामर्शर जो स्क्रले देखान नम्बर फोन दीते फेसबुके राज टीभिर पेजे लाइक दिए थे यूट्यूबे राज टी जो चैनल आबसक्राइब कर सर हम जानल खूब सुंदर भाव जानल आसले माथार कथाय ट्यूमार आटे उपसर्ग देखे कि बुझते पर सर हमें जानते चाहिए कमन जो प्रश्न जो कि परीक्षा निरीक्षा कमन परीक्षा आगे कार दिन स्कैन जो छा तक ब्रेन टीमार डायगनोसिस निर्णय खूब कठिन छोड़ आसले शुदुम्र उपसर्ग दिए से करते हतो एन सीटी स्कैनर बदौलते अत्यंत आर्लि खूब प्राथमिक पर्या ट्यूमारगुलो डायगनोसिस जाता एक सीटी स्कैन अब दि ब्रेन साथे इंजेक्शन दिए जेटे बोली कन्ट्रासड एनहैन्सिंग दी पर ट्यूमार अनेक परिमाण कन्ट्रास दी अनेक चकचके देखा जाए और एम आर आई अफ ब्रेन सेकेंड इन्भेस्टिगेशन मन करी एम आर आई अफ ब्रेन और सीटी स्कैन चे और उन्नत और बसि स्पेसिफिक और सुंदर बोझा जाए ये कन्ट्रास दिए एम आर आई करी दोटो सब चे गुरुतपूर्ण परीक्षा और जो भास्कुलार ट्यूमार रक्त नाल ट्यूमार है तो हमें एनजिओग्राम कर सीटी एनजिओग्राम अब दि ब्रेन और साथ डिएसए डिजिटल सबसट्रैक्शन एनजिओग्राम से सरसि एनजिओग्राम करा तो टूक परीक्षा कर ले ब्रेन ट्यूमार सम्पर् एक पाई और एर पशापाशी और इन्भेस्टिगेशन अत्याधुनिक इन्भेस्टिगेशन एन एस गलो बोली जे एम आर एस स्टाडी हाँ एम आर एस स्टाडी तरह टेक्टोग्राफी ए रकम अनेक अनेक इन्भेस्टिगेशन एस बाट बेसिक इन्भेस्टिगेशन एखो मन करी सीटी स्कैन और एम आर आई अफ दि ब्रेन उथथ कन्ट्रास एनहसमेंट अच्छा धन्यवाद सर सुप्रिय दर्शक बला निरो सार्जारि बेगिन आफ्टर सीटी स्कैन तो हमें सर का जानते परलम जो ब्रेन ट्यूमारे रुगी क्षेत्र में परीक्षा निरीक्षा करते अपना देखें राज टी नियमित आयोजन निरो केयर हमारे माजे आज के अतिथि हिसाब से उपस्थित आज डाक्त सुकृति दास सर निरो सहयोगी अध्यापक और कोर्स कोअर्डिनेटर निरो सार्जारि विभाग ढाका मेडिकल कलेज हासपत आजकल विषय ब्रेन ट्यूमार और बांगलेश प्रेक्षापट अपना जेको परामर्शर जो स्क्रले देखान नम्बर फोन दीते फेसबुके पेजटी आज राज टीवी से लाइक दिए साथ ही थकते 
স্যার আমাদের আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে সিটি স্ক্যান এমআরআই তো আমরা করলাম আমাদের এর পরের স্টেপটা কি স্যার যে আমাদের রোগীদের প্রায় একটা কমন ইয়ে থাকে মানে প্রশ্ন থাকে যে আমাদের দেশে কি এটা সম্ভব নাকি দেশের বাইরে যাব ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্নটার জন্য এই প্রশ্নের জন্য আমরা প্রায় বিব্রত বোধ করি এই প্রশ্নটার জন্য যে আসলে আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে দেশের থেকে প্রতি বছর অনেক রোগী আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ বা সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড সহ বিভিন্ন অঞ্চলে চলে যাচ্ছে এবং ইন্টারেস্টিং বা অত্যন্ত আপনাদেরকে জানাতে চাই যে আমাদের যে সিটি স্ক্যান এবং এমআরআই ইনভেস্টিগেশন দুটোর কথা আমরা বললাম এই দুটো কিন্তু আমাদের দেশে অনেক অনেক বেশি উন্নত পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে ফিল্মের কোয়ালিটিতে এবং মেশিনের কোয়ালিটিতে কেন কারণ আপনারা জানেন যে এই টেকনোলজিগুলো আমরা আমাদের দেশে এখনও বা আমরা অভ্যস্ত হইনি তৈরি করতে আমাদের পুরোটাই ইম্পোর্টেড জার্মানি বা জাপান থেকে আমাদের মেশিনগুলো আসছে আসছে ফিল্মগুলো আসছে সেজন্য এর কোয়ালিটি আসলে সর্বোচ্চ কোয়ালিটি ওয়ার্ল্ডে কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশ বা বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে যেখানে আমাদের রোগীরা যাচ্ছে তারা যখন সিটি স্ক্যান বা এমআরআই নিয়ে আসে আমরা দেখি খুবই আমরা বিব্রত ফিল করি বা আমরা খুবই একটু খুবই মানে আমাদের অসুবিধা হয় ওই ছবিগুলো দেখতে কেন কারণ ছবির কোয়ালিটিও ভালো না বা যে মেশিনে এগুলো করা হয়েছে তার কোয়ালিটিও ভালো না কারণ এইটা তাদের টেকনোলজিতে তাদের নিজস্ব তারা এখনও জাপান বা জার্মানির লেভেলে পৌঁছে যেতে পারে নাই সুতরাং আমি আমার এই বক্তব্যের মাধ্যমে সুপ্রিয় দর্শকদেরকে জানাতে চাই এমআরআই এবং সিটি স্ক্যান বা আদার ইনভেস্টিগেশন ফেসিলিটি যেটা আমরা আমাদের রুগীদের দিয়ে থাকি এটা পার্শ্ববর্তী দেশের চেয়েও অনেক বেশি উন্নত আমাদেরটা আমাদেরটা ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড এটা একটা সেকেন্ড হলো যে চিকিৎসার ব্যাপারে আমাদের কাছে রুগীরা এসে অনেক রুগী এসে ব্রেন টিউমারের ব্যাপারে আমরা যখন রোগটা নির্ণয় করি তারা এসে বলে যে আমরা পার্শ্ববর্তী দেশ বা বিভিন্ন জায়গায় চলে যেতে চাই আপনাদের গ্যাথার্থে জানাচ্ছি যে ব্রেন টিউমার আজকে চিকিৎসা হয়ে গেল সব টিউমারের ক্ষেত্রে না অনেক টিউমারের ক্ষেত্রে আজকে আমরা টিউমারটা সার্জারি করে ফেললাম চিকিৎসা শেষ হয়ে গেল এটা ভাবার কিন্তু আসলে খুব বেশি দরকার নাই অনেক অনেক টিউমার যারা আমরা মাংস পরীক্ষার পরে এর ধরন বা এর গতিবিধি বা এর হিস্টোলজিক্যাল ডায়াগনোসিসটা আমরা টিস্যু ডায়াগনোসিস যেটাকে আমরা বলে থাকি সেটা নির্ণয় করি সেটার পরে হলো আসল চিকিৎসা নির্ভর করে সেটা আমরা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন হু ক্লাসিফিকেশন করে যদি দেখি যে গ্রেড ওয়ানে আছে তাহলে অধিকাংশটা টিউমার সার্জারিটা করে দিলেই শেষ হয়ে যায় কিন্তু দেখা যায় গ্রেড টু থ্রি বা ফোরে অনেক ক্ষেত্রে রেডিওথেরাপি কেমোথেরাপি দরকার হয়ে থাকে কিন্তু একটা রোগী করি স্যার আমাদের একটি ফোন চলে এসেছে সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাজ টিভি নিয়মিত আয়োজন নিউরো কেয়ারে আপনি আপনার পরিচয় দিয়ে আমাদের অতিথির সাথে কথা বলতে পারেন धन्यवाद प्रथमें একটু আগে আলোচনা করেছিলাম যে মাথা ব্যথা মাথা ব্যথার ধরনটা কেমন হবে মাথা ব্যথা কোথায় হলে এর সাথে শুধুই ব্যথা না কোনো বমি আছে বা বমি বমি ভাব আছে সাথে কোনো ওজন কমে যাচ্ছে কি না বা দৃষ্টিশক্তি কমে যাচ্ছে কি না বা কোনো খিচুড়ি হচ্ছে কি না বা শরীরের কোনো অংশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে কি না শুধু মাথা ব্যথা দিয়ে অ্যাপসলিউটলি বা এককস উপসর্গ দিয়ে একটা ব্রেন টিউমার ডায়াগনোসিস করা কখনো সম্ভব না এটা দিয়ে আমাদের একটা সন্দেহ তৈরি হয় সেই সন্দেহের আলোকে আমরা একটা পরীক্ষা করব বা একটা ইনভেস্টিগেশন করব ইনভেস্টিগেশন করার পরে আমাদের ডায়াগনোসিসটা তৈরি হবে শুধু মাথা ব্যথা হলেই আমরা ব্রেন টিউমার বলে ফেলবো এটা কিন্তু রুগীদের কাছে সাইকোলজিক্যালি একটা প্রেশার তৈরি করে আমরা কখনো কোনো ডাক্তার সেটা আমরা কখনো করি না বিধায় আপনাকে কোনো একটা ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে উনি যদি কোনো পরীক্ষা করেন কোনো সিটি বা এমআরআই করে তারপরে এই ব্রেন টিউমার শব্দটা উচ্চারণ করা হবে কিন্তু আগেই শুধু ব্যথা দিয়ে হঠাৎ করে একজন সুস্থ মানুষকে যদি আপনি ব্রেন টিউমার বলে ফেলেন তার কিন্তু রাতে ঘুম হবে না সাইকোলজিক্যালি সে কিন্তু খুব দুর্বল হয়ে পড়বে শব্দটা আসলে আমাদের কাছে খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা খুবই যত্ন সহকারে যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তাকে আমরা কখনো উচ্চারণ করি না ধন্যবাদ সরকার স্যার আপনার প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ দর্শক স্যার আমরা জানতে আমরা আলোচনা করছিলাম যে আমাদের হ্যাঁ 
ওই যেটা বলছিলাম একটু আগে যে পার্শ্ববর্তী দেশে অনেক অনেক টিউমার আছে যে টিউমার হু গ্রেড আমরা করি বা ওয়ার্ল্ড হেলথ ক্লাসিফিকেশন গ্রেডিং এ টিস্যুটা কেমন ধরনের টিস্যুটা যদি খারাপ ধরনের হয়ে থাকে যত ভালো অপারেশনই হোক আসলে এটার আউটকাম নির্ভর করবে টিস্যু ডায়াগনোসিসের উপরে সুতরাং আমার রোগী যদি কথার কথা পার্শ্ববর্তী দেশে যে অপারেশন হলো কিন্তু দেখা গেল গ্রেড 2 বা 3 তার পরবর্তীতে কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি দরকার হবে কিন্তু তাকে কিন্তু প্রতি মাসে যে 7 দিন করে থাকা এরকম প্রায় 6 সাইকেল থেকে 12 সাইকেল পর্যন্ত বা রেডিওথেরাপি দেওয়া আসলে খুবই কষ্টকর ভেরি রিসেন্টলি খুবই এই গত শুক্রবারে আমার একটা রোগী এসেছেন উনি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সরকারি কর্মকর্তা উনি রিটায়ার করেছেন একটা ছোট একটা মেনিনজিওমা ওনার বয়স 70 মেনিনজিওমা আমি বলেছিলাম যে আপনি এই ছোট টিউমারের জন্য আপনার দেশের বাইরে যাওয়ার দরকার নাই উনি দেশের বাইরে যে চিকিৎসা করে এসেছেন আমাকে এসে বলছে যে কি অপারেশন হলো আমি তো এমনি ভালোই আছি কিন্তু আমাকে বলে প্রতি মাসে 3 দিন 4 দিনের জন্য যেতে হবে আমি পরে সবকিছু ভেরিফাই করে দেখলাম যে আসলে এটা মেনিনজি এ টিপিক্যাল মেনিনজিওমা বাট অ্যাকচুয়ালি যে সাধারণ যে মেনিনজিওমা এটা তা রেডিও কেমো দিতে হবে তাহলে এই রোগীটা এখন বৃদ্ধ মানুষ তাকে একটা নিয়ে সেই শুধু অনেক দূরে সে অপারেশন করিয়েছে প্রতি মাসে একবার করে নিয়ে আর সাত দিন করে থাকা কত ব্যয় এর সাথে কে যাবে কিভাবে খুবই কষ্টকর সেজন্য দর্শকদের উপর উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য একটাই সেটা হলো বাংলাদেশে এখন যে প্রযুক্তি এসে গেছে সেটা ওয়াল স্ট্যান্ডার্ড এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই এমন এমন হাসপাতাল হয়েছে যেটা বাংলাদেশে এই স্ট্যান্ডার্ড আছে इवन পার্শ্ববর্তী দেশেও নেই সেজন্য আমাদের আপনাদের উদ্দেশ্যে স্পেসিফিক্যালি ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে উপসর্গগুলো যখন হয় তখন ডায়াগনোসিস হোক ডায়াগনোসিস হওয়ার পরে আপনারা নির্দ্বিধায় বাংলাদেশে যে কোনো ধরনের ব্রেন টিউমারের চিকিৎসা হচ্ছে এবং সেটা আন্তর্জাতিক মানের সেটা লাভ হলো একটাই আল্লাহ না করুক সেটা যদি খারাপ কিছু নাও হয় যে গ্রেড 1 না হয়ে 2 3 ও যদি হয় তাহলে পরবর্তী চিকিৎসার যে ধাপগুলো এটা আপনার কিন্তু খুবই নাগালের মধ্যে কিন্তু আপনার দেশের বাইরে যে এই চিকিৎসা করানো আসলেই খুব কষ্টকর পুরো ফ্যামিলির জন্য আমার কাছে মনে হয় অনেক ঝুঁকি অনেক জটিলতা অনেক আর্থিক ব্যয় আমার আপনাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য বা অনুরোধ যে ব্রেন টিউমার চিকিৎসা বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের হচ্ছে এবং পরবর্তী চিকিৎসা সেটাও আন্তর্জাতিক মানের হচ্ছে সুতরাং এটা নিয়ে ভাববার আমি মনে করি কোনো অবকাশ নেই স্যার ধন্যবাদ স্যার আমরা খুবই সুন্দর কিছু তথ্য জানতে পারলাম আমাদের স্যার এখন আমি আমাদের যে রোগীদের কমন একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে ব্রেন টিউমারের চিকিৎসা কি এবং স্যার আমি চিকিৎসা পদ্ধতি আমার বাংলাদেশে কি কি আছে এই সম্পর্কে একটু জানতে চাই হ্যাঁ ব্রেন টিউমারের চিকিৎসা আসলে একটু আগে আমরা বলছিলাম যে আসলে টিউমার হলে আমরা সব সময় বলে ফেলি যে এটা অপারেশন করে ফেলতে হবে এটা এটা সব সময় যে একেবারে অপারেশন করে ফেলতেই হবে তা না তাহলে চিকিৎসার যদি আমরা ধরন নির্ধারণ করি তাহলে কিছু কিছু টিউমার আছে যেগুলো অপারেশন কি 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 পদ্ধতিতে চিকিৎসা দেওয়া যায় সেটা হলো একটা অপারেশন করে টিউমারটাকে বের করে ফেলা একটা হলো যে অপারেশন আমরা করতে চাই না সেটা রেডিওথেরাপি দিয়ে আমরা টিস্যু যদি ডায়াগনোসিস পেয়ে যাই রেডিওথেরাপি দিয়ে সেটাকে অ্যাবলিশ করা থার্ড হচ্ছে আমাদের কিছু কিছু আছে যে যারা অপারেশনকে আসলেই ভয় পায় টিউমারের সাইজটাও ছোট আমরা যেটাকে বলি যে স্টেরিও টেকটিক্স বা গামা নাইফ সার্জারি আপনারা শুনবেন সাইবার নাইফ বা গামা নাইফ সার্জারি সেই গামা নাইফ সাইবার নাইফ সার্জারি করে সেই টিউমারটাকে কমানো যায় আবার কোন কোন টিউমার আছে যেগুলো এতই ছোট বা এত স্লোলি গ্রোইং এত আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায় যে এবং অনেক বয়স্ক রোগী সেক্ষেত্রেও আমরা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টে অনেক টিউমারের ক্ষেত্রে যেয়ে থাকি সেই জন্য চিকিৎসার ধরন যদি বলি এই ক ধরনের চিকিৎসা করা হয়ে থাকে তবে মূলত চিকিৎসা মনে রাখতে হবে সার্জারি কিন্তু সার্জারি যে একমাত্র চিকিৎসা সেটা নয় সার্জারি করার পরে স্টেজ অনুযায়ী আমরা একটু আগে বলেছিলাম স্টেজ অনুযায়ী আমাদের নির্ধারণ করতে হবে সার্জারি পরবর্তীতে অন্য কোনো কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি বা কোনো হরম কোনো কিছু লাগবে কিনা সেটা নির্ধারণ করতে হবে আর সার্জারি সম্পর্কে একটু যদি বলি সেটা হলো যে সার্জারি বলা মানে আমরা বলে থাকি যে ক্রেনিওটমি ক্রেনিওটমি শব্দটার অর্থ হলো যে ক্রেনিয়াল ক্যাভিটিটাই ওপেন করা অর্থাৎ স্কাল ক্যাভিটি ওপেন ওপেনিং অফ দি স্কাল ক্যাভিটি বা মাথার খুলিটা খুলে ফেলাকে বলি আমরা ক্রেনিওটমি ক্রেনিওটমি কিন্তু আসলে ব্রেন টিউমারের অপারেশনের নাম না অপারেশন হলো রিমুভাল অফ দি টিউমার এটা হলো অপারেশন কিন্তু সেটাকে ঢোকার যে প্রক্রিয়া সেটা হলো ক্রেনিওটমি মানে ব্রেইনে ঢোকার ব্রেইনে ঢোকার যে রাস্তা তৈরি করা বা করিডোর তৈরি করা সেটাই ক্রেনিওটমি এখন 
যে সব সময় আমাদের দেশে আমরা আগে ওপেন সার্জারি বা আমরা যেটা ক্রেনিওটমি করে অপারেশন হতো এখন বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে আমাদের এন্ডোস্কোপিক নিউরো সার্জারি আপনারা শুনবেন যে এখন আর অনেক জায়গা আছে যে ব্রেনের টিউমার কিন্তু আমাদের কোনো ক্রেনিওটমি করতে হচ্ছে না কাটতে হচ্ছে না আমরা নাকের মধ্যে দিয়ে অনেক টিউমার অপারেশন করছি অনেক টিউমার যেটা আমাদের ক্রেনিওটমি করতে হচ্ছে না ছোট একটা বার হোল বা ছোট একটা ছিদ্র করে এন্ডোস্কোপ দিয়ে আমরা সেই টিউমারটা বের করে নিয়ে আসছি এখন সেই জন্যই আমরা আমাদের বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে অনেক জায়গাতে আমাদের সারা শরীরেই তো ব্রেনও সেদিক দিয়ে পিছিয়ে নাই ব্রেনও আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে এন্ডোস্কোপিক নিউরো সার্জারি একটা বড় চ্যাপ্টার দখল করে আছে যেখানে অনেক সার্জারি এন্ডোস্কোপের মাধ্যমে আমরা টিউমারটাকে মাথার খুলি পুরি পুরি পরিপূর্ণভাবে না খুলে আমরা টিউমারটাকে বের করতে পারি স্যার ধন্যবাদ স্যার স্যার আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে অপারেশন আমরা কেন করব অপারেশন মানে কেন করব কখন করব এবং কখন অপারেশন করব না ধন্যবাদ জয় আপনাকে আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে অপারেশন কেন করব আপনারা জানেন যে ব্রেন টিউমার ব্রেন টিউমার অনেক ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিনাইন টিউমার বা ইননোসেন্ট টিউমার যেটা আসলে ক্যান্সার নয় টিউমার আপনারা জানেন প্রিয় দর্শক আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি ব্রেন টিউমার আসলে আমরা বলি দুই ধরনের একটা হলো বিনাইন টিউমার বা ইননোসেন্ট টিউমার যেটা ক্যান্সার তৈরি হয় নাই বা হওয়ার সম্ভাবনা নাই এটাকে বলা হয় বিনাইন টিউমার আর ম্যালিগন্যান টিউমার হলো যেটা আসলে ক্যান্সার সেলে ট্রান্সফরমেশন হয়ে গেছে বা যেটাকে আমরা বাংলায় অনেকে বলি ক্যান্সার বা ইংরেজিতে বলি ম্যালিগন্যান টিউমার যেটার বিহেভিয়ার খুব খারাপ দ্রুত ছড়িয়ে যায় শরীরে এবং যার আলটিমেটলি আউটকাম ভেরি ব্যাড সেই দুই ধরনের টিউমার ব্রেনের অধিকাংশ টিউমার কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি বিনাইন টিউমার বা এটা ক্যান্সার ট্রান্সফরমেশনটা আসলে খুব কম ব্রেনের ক্ষেত্রে কিন্তু আশ্চর্যজনক ব্যাপার আপনি আপনারা শুনবেন যেটা হলো ব্রেনের ভিতরে যেহেতু জায়গা নেই জায়গা খুবই সীমিত সেই সীমিত জায়গা থাকার জন্য এই বিনাইন টিউমারটা বিহেভিয়ারটা অনেকটা ম্যালিগন্যান্টের মতো কিন্তু টিউমারের কোষ কিন্তু বিনাইন অর্থাৎ টিউমারটা আমরা বের করে ফেললেই সে পরিপূর্ণভাবে ভালো হয়ে গেল সেই জন্য ব্রেন টিউমার অপারেশন অন্য টিউমার অপারেশনের চেয়েও আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় কেন কারণ এক নম্বর হলো এর ভিতরে জায়গা নেই দুই নম্বর হলো এটা ব্রেইন হলো আমাদের মানব দেহের সর্বোচ্চ জায়গা যেটা আসলে এটাকে ঠিক রাখতে হবে সতেজ রাখতে হবে আর তৃতীয়ত হলো যে এটা চাপ দিলেই আমাদের আউটকাম খুব খারাপ সেই জন্য এটাকে দ্রুত অপারেশন করতে হবে বিনাইন হোক বা ম্যালিগন্যান্ট হোক আর চতুর্থ এবং সর্বশেষ ধাপ হল যেহেতু বিনাইন টিউমার যেহেতু আমি কনফিডেন্টলি জানি এই টিউমারটার আমরা হিস্টোপ্যাথোলজি করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা বিনাইন পাই সুতরাং এটা চিকিৎসাই মানে সার্জারি করলেই একমাত্র চিকিৎসা যেটা অপারেশন করার সাথে সাথে রুগীটা ভালো হয়ে যাবে সেই জন্যে ব্রেন টিউমার অন্য টিউমারের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত অপারেশন করার আমরা সবসময় রুগীদের উপদেশ দিয়ে যদি না করে কেউ যদি না করে ব্রেন টিউমার অনেকেই অনেকেই যেমন আরেকটু সেটার সাথে আমাদের যোগ করতে হবে সেটা হলো যে অনেক অনেক জায়গার টিউমার আমরা প্রসঙ্গত একটু আগে বলেছিলাম যে যদি এমন একটা হয় যে ছোট একটা ব্রেনের ঝিল্লি বা কাভারিং বা পর্দা থেকে টিউমার হয়েছে যেটাকে আমরা বলি মেনেনজিউমা মেনেনজিউমা টিউমার সত্তর বছর বয়সের বা আশি বছর বয়সের একজন বৃদ্ধ টিউমার বৃদ্ধ লোকের টিউমার ইনসিডেন্টালি ডায়াগনোসিস হয়েছে তো সেটা ইনসিডেন্টালি ডায়াগনোসিস হলে আমরা এটা বা কোনো কারণে আমরা একটা সিটি স্ক্যান করেছি এই টিউমারটা ধরা পড়েছে তার মানে কি এই টিউমারটা কে কিন্তু কোনো উপসর্গ তৈরি করছে না এবং এটা খুবই আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে এবং এটা স্টাডিতে দেখা গেছে যে এই 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 টিউমার প্রায় তেত্রিশ পার্সেন্ট টিউমার এরা চার থেকে পাঁচ বছরে এটার সাইজের ফলো আপ করলে ভ্যারিয়েশন হচ্ছে না খুব বেশি বড় হচ্ছে না সুতরাং এই টিউমারগুলোকে ইচ্ছে করলে আমরা যদি কোনো উপসর্গ না থাকে আমরা ফলো আপ করে আমরা ছ মাস পর পর সিটি স্ক্যান করে আমরা দেখতে পারি বড় হয়ে যাচ্ছে কি না কোনো প্রেশার তৈরি করছে কি না কোনো উপসর্গ তৈরি করছে কি না যদি তৈরি করে আমরা সার্জারি করলাম যদি তৈরি না করে আমরা ওয়েট করতে পারি এটা একটা আবার কিছু কিছু টিউমার আছে আমরা বলছিলাম আট নম্বর নার্ভ বা এইট ক্রেনিয়াল নার্ভ ভেস্টিবুলার সোয়ানোমা বা আমরা কানে শোনার যে 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 নার্ভ সেখান থেকে যে টিউমার হয় সেটার গ্রোথ রেট অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক স্লো এত স্লো যে এক দুই মিলিমিটার পার ইয়ার তাহলে যদি সত্তর বছর হয় আল্লাহ যদি তাকে আরও দশ বছর হায়াত দিয়ে থাকে আমাদের একজন দর্শক ফোন দিয়েছেন আমরা একটু যদি দশ বছর উনি বেঁচে থাকেন তাহলে দেখা যাবে দশ মিলিমিটার বড় হয়েছে এইটা আসলে খুব বেশি উপসর্গ তৈরি নাও করতে পারে সুতরাং আমরা একে সিরিয়াল ফলো আপ করে আমরা অপেক্ষা সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাজ টিভি নিয়মিত আয়োজন নিরো কেয়ারে আপনি আপনার পরিচয় দিয়ে আমাদের অতিথির সাথে কথা বলতে পারেন জি আমি সুমন চৌধুরী বলছিল
চিটাগং থেকে আমি স্যারের কাছে একটা বিষয় একটু জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমার মাইগ্রেনের সমস্যা আছে মাঝে মধ্যে মানে এতটাই ব্যথা করে মনে হয় যে আমার মনে হয় যে আমার অন্য টিউমারের কোনো সমস্যা আছে কিনা এরকম মানে যখন মাইগ্রেনের প্রবলেমটা হয় তখন আমার খুবই অস্থির লাগে আমার খুব খারাপ লাগে আমি এটা নিয়ে খুব টেন্ট ফিল করি একচুয়ালি এই সমস্যাটা আসলে কেন হয় আমাকে স্যারের যদি একটু বলতেন সুপ্রিয় দর্শক সুমন চৌধুরী আপনার প্রশ্নের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনি বাই দি টাইম আমাদের আলোচনায় শুনেছেন যে মাইগ্রেনের একটা ব্যথা আবার ব্রেন টিউমারের একটা ব্যথা কিন্তু মাইগ্রেনের ব্যথাটা আসলে আমরা বুঝতে পারি এর একটা নির্দিষ্ট ধরন থাকে একটা নির্দিষ্ট ডিউরেশন থাকে একটা নির্দিষ্ট পরপর এই ব্যথাটা হয় কিছু এক্সাইটিং ফ্যাক্টর বা প্রিসিপিটেটিং ফ্যাক্টর থাকে আর ব্রেন টিউমারগুলো বলছিলাম যে এই ব্যথাটা আসলে এই আস্তে আস্তে বাড়তেই থাকে এটার হয়তো তিন মাস ছ মাস ধরে বাড়ছে যত দিন যাচ্ছে বাড়ছে আর্লি মর্নিং এর ব্যথা হচ্ছে আবার দেখা যায় যে কোনো উপসর্গ সাথে যে কোনো একটা দুর্বলতা বা কোনো কথা বলার ডিস্টারবেন্স বা কানে শোনার ডিস্টারবেন্স বা চোখে দেখার ডিস্টারবেন্স সেগুলো থাকতে পারে এগুলো থাকবে আর যদি আপনি শিওর হতে চান আরও শিওর হতে চান তাহলে আমার উপদেশ থাকবে মাইগ্রেনে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই যখন একটু কনফিউশন থাকে তখন আমরা একটা সিটি স্ক্যান করে ফেলি একটা কন্ট্রাস্ট সিটি স্ক্যান আমরা সরাসরি যদি আমরা করে ফেলি তাহলে আমরা মনে করি আপনাকে অন্তত এই মাইগ্রেনের ব্যথার থেকে মুক্তি দিতে পারবো মানসিক প্রশান্তি দিতে পারবো বলে আমি বিশ্বাস করি ধন্যবাদ দর্শক হ্যাঁ ধন্যবাদ স্যার সুপ্রিয় দর্শক আমাদের ছোট্ট একটি বিরতির সময় হয়ে গেল আবার আমরা ছোট্ট একটি বিরতির পরেই আবার ফিরছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন নিরো কেয়ারে পাশেই থাকুন खुबी सुंदर एक उद्योग राज मीडिया प्रेजेंटेशन एकेडमी संवाद उपस्थापना प्रशिक्षण एक डिजिटल प्लैटफर्म देश सर प्रशिक्षक निजस्व डिजिटल स्टूडियो अटोक्यू प्रैक्टिस निजस्व बस ट्रेनर पी सी आर एडिटिंग पैनल एकम्री रही नतून बैचे भर्ती चलते तीन मास कोर्स शेषे छयार्नशिप सम्पूर्ण फ्री इंटार्नशिपर समय राज टी ए रेडियो राज बांगलार ध्वनि थे क्च करार सुवर्ण सूझ आज ही जोज कर एक सौ तेपान्न चायना बिल्डिंग गलि आजिमपुर ढाका हटलैन जिरो वान डबल सेभन नाइन टू सेभन वन जिरो वन सुप्रिय दर्शक फिर एलम छोटे एक बरतर पर आपरा देखें राज टी नियमित आयोजन नीरो केयर हमारे आज के विषय ब्रेन टीमार और बांग्लेश प्रेक्षापट खूब गुरुत्वपूर्ण एक विषय एवं विषय मजे आलोचना करार्ज अतिथि हिसाब से उपस्थित आशिष्ट नीरोसार्जन ढाका मेडिकल कलेज हासपत नीरोसार्जारि विभाग के सहयोगी अध्यापक एवं कोर्स कोअर्डिनेटर डाक्त सुकृति दास सर अपना सर सकते कथा बार जो स्क्रले देखान नम्बर फोन दीते अथवा फेसबुके जो पेजटी आज राज टी से लाइक दिए थे पर सर हमारे एक कल चले शुरूते ही दर्शक আপনার প্রশ্নের জন্য আপনারা বাই দি টাইম দেখেছেন বা শুনেছেন আমরা ব্রেন টিউমারের উপসর্গগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছি তবু আবার একটু বলি সেটা হলো যে ব্রেনের ভিতরে একটা প্রেসার তৈরি হওয়ার জন্য কিছু উপসর্গ তৈরি হয় সেগুলো হলো মাথা ব্যথা বমি বমি ভাব বমি হওয়া বা দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া বা খিচুনি হওয়া 
আর যদি সরাসরি যেখান থেকে টিউমারটা উৎপত্তি হয় সেখানে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে সেটাকে আমরা বই একটা পাস দুর্বলতা হয়ে যেতে পারে তার কিছু পার্সোনালিটি চেঞ্জ হতে পারে যদি সামনের দিকে হয় কিছু শোনায় প্রবলেম হতে পারে এগুলো সবগুলোই হতে পারে এটা নির্ভর করবে কোন জায়গায় টিউমার থেকে হয়েছে আপনার যদি কোনো ধরনের এরকম মাথা ব্যথা বা এরকম সম্পর্কিত কোনো সমস্যা থাকে আমরা মনে করি একজন নিউরোসার্জন বা নিউরোলজিস্টকে দেখিয়ে যদি সন্দেহ একেবারে দূর করতে চান তাহলে একটা সিটি স্ক্যান বা ইমেজ করে সেটাকে কনফার্ম করা যাবে ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ দর্শক আপনারা আপনি আপনার নিশ্চয়ই প্রশ্নের উত্তর এতক্ষণে পেয়ে গিয়েছেন স্যার আমার পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশে কি কি অপারেশন হয় ব্রেন টিউমারের এবং কোথায় কোথায় হয় বাংলাদেশের আপনারা জানেন যে নিউরোসার্জারি সার্ভিস যেটা আসলে ব্রেন টিউমার অপারেশন মানে নিউরোসার্জারি সার্ভিস ইন বাংলাদেশ এটা মূলত বেশিটা আসলে ঢাকা কেন্দ্রিক হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বেশ বড় নিউরোসার্জারি পুরনো বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল নিউরোসার্জারি বিভাগ আপনারা জানেন দেশের বৃহত্তম নিউরোসার্জারি বিভাগ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্স যেখানে আসলে নতুন আমাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট এখানে নিউরোসার্জারি অপারেশন হয় চিটাগাং মেডিকেল কলেজ হসপিটাল এখানে নিউরোসার্জারি সহ দেশের আরও সব মেডিকেল কলেজ যতগুলো সরকারি মেডিকেল কলেজ রয়েছে পুরনো তেরোটি মেডিকেল কলেজে অবশ্যই সহ ঢাকায় যে কর্পোরেট হসপিটাল রয়েছে যেমন অ্যাপোলো হসপিটাল স্কোয়ার হসপিটাল ইউনাইটেড হসপিটাল ল্যাবেট পপুলার সহ অনেক অনেক হাসপাতালে গ্রিন লাইফ হসপিটাল সহ মোটামুটি সব হাসপাতালেই ব্রেন টিউমার অপারেশন হচ্ছে আসলে ব্রেন টিউমার অপারেশন করার জন্য কতটুকু সুযোগ সুবিধা দরকার সেটা আগে আমাদের একটু বলার দরকার সেটা হলো যে একটা ভালো অ্যাসেপ্টিক বা স্ট্যান্ডার্ড ওটি লাগে সেটা একটা মাইক্রোস্কোপ লাগে আপনারা বুঝবেন মাইক্রোস্কোপ মানে যেটাতে ছোট জিনিসটা অনেক বড় মাইক আমরা ব্রেন টিউমার অপারেশনগুলো মূলত মাইক্রোস্কোপের নিচেই করা হয় খালি চোখে ব্রেন টিউমার অপারেশনের করার দিন আসলে শেষ হয়ে গেছে যেটাকে আমরা বলি মাইক্রোসার্জারি বা মাইক্রোনিউরোসার্জারি আমাদের সাথে দরকার ড্রিল দরকার এন্ডোস্কোপ সেই ফেসিলিটিগুলো আমরা যে কটা হাসপাতালের কথা উল্লেখ করলাম সব হসপিটালেই সেই সুযোগগুলো রয়েছে এই সুযোগ থাকলে আমরা মনে করি ব্রেন টিউমার সার্জারি করার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা তাদের আছে আর একটা জিনিস আমরা একটু বলতে চাই যে আইসিউ কেয়ার অপারেশনের পরে আমরা একটু আইসিউ কেয়ার খুব প্রয়োজন মনে করি স্পেসিফিক্যালি ব্রেন টিউমার রোগীদের অপারেশন পরবর্তী একটু আমাদের আমরা এটা নিয়ে একটু আলোচনা করব সেই জন্যে ঢাকাতে সহ বাংলাদেশে অনেক জায়গাতে ব্রেন টিউমার অপারেশন হচ্ছে এবং সেই সুযোগ সুবিধা অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত হাসপাতাল আছে ধন্যবাদ স্যার স্যার আপনি যেহেতু বলেই ফেললেন আমারও প্রশ্ন ছিল এটি যে ব্রেন টিউমারের রোগীদের অপারেশন পরবর্তী বা অপারেশন পূর্ববর্তী আইসিউর যে প্রয়োজনীয়তা এই ব্যাপারে যদি স্যার একটু আলোকপাত করেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আইসিউ তো আপনারা জানেন ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট আসলে ব্রেন টিউমার একটু আগে বলছিলাম যে ব্রেন টিউমার অপারেশনে কি কি সুযোগ সুবিধা লাগে সেটা একটা বলা হচ্ছিলো আসলে ব্রেন টিউমার সব ব্রেন টিউমার কিন্তু সমান না অনেক ব্রেন টিউমার আছে যেগুলো খুবই আমাদের কাছে মনে হয় সিম্পল আবার অনেক ব্রেন টিউমার আছে বলছিলাম যে পিটুইটারি টিউমার সহ ডিপার থ্যালামিক হাইপোথ্যালামিক টিউমার অনেক জায়গায় যেগুলো ব্রেন স্টেম টিউমার যেগুলো আসলে খুবই জটিল সেই জন্য সব টিউমারকে আমরা আসলে সমানভাবে গ্রেড করি না অনেক টিউমার আছে যে টিউমার অপারেশনের আগেই রুগী অজ্ঞান থাকে আবার অপারেশন পরবর্তীতেও রুগী অজ্ঞান থাকে এই সময়টা যে আইসিউ লাগবে সে ব্যাপারে তো কোনো সন্দেহ নেই সারা পৃথিবীতে আসলে ব্রেন টিউমার সার্জারি করার পরে অবশ্যই আইসিউতে রাখতে হবে কেন রাখতে হবে সেটারই ব্যাখ্যাটা একটু বলি সেটা হলো আমরা একটু আগে বলছিলাম যে আমাদের ব্রেন ক্যাভিটি বা স্কাল ক্যাভিটিটা একটা রিজিট ক্যাভিটি একটা খুলি একটা শক্ত হার দিয়ে চারদিকে আটকানো আমরা যখন সার্জারি করি করার পরে আমরা এই খুলিটাকে আবার তার জায়গা মতো বসিয়ে দিই এটা এটা ওপেনিং এবং ক্লোজিং অফ দি ক্রেনিওটমি তাহলে ব্রেনটা আমরা যখন হ্যান্ডলিং করি বা সার্জারি করা হয় তখন ব্রেনটা অপারেশন পরবর্তী ফুলে উঠতে পারে সুয়েলিং হতে পারে ব্রেন ইডিমা হতে পারে হবে এটা মোটামুটি নিশ্চিত তাহলে এই ব্রেন ইডিমা যাতে পরিপূর্ণভাবে না হয় 
তার জন্য আমরা ব্রেইনের প্রেসারটাকে কমিয়ে রাখি সেটা সাধারণ বেডে এটা আসলে সম্ভব না আমরা যদি ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রেখে আমরা তাকে সিডেশন দিয়ে আমরা তাকে এন্ডোট্রেকিয়াল ইনটিউবেট করে যদি আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড অক্সিজেন পার্শিয়াল প্রেসার এবং সব কিছু আমরা দিয়ে ব্রেইন সুয়েলিংটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি তাহলে আমরা মনে করি এটার সাকসেস রেট অনেক বেশি বিধায় রোগী যাতে স্ট্রেন না করে রোগী যাতে ঘুমিয়ে থাকে রোগীর কন্ট্রোলটা থাকবে ডাক্তারের কাছে রোগীর হাতে না এই জন্য আমরা মনে করি ব্রেন টিউমার একটা বড় সার্জারি এর রেজাল্ট যদি ভালো পেতে চাই তাহলে পোস্ট অপারেটিভলি অ্যাডভান্স ওয়ার্ল্ডে ইভেন বাংলাদেশে অলসো 24 আওয়ার অথবা 48 আওয়ার আইসিইউ তে রাখলে এর উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে কিন্তু সব টিউমারের ক্ষেত্রে যে একেবারে অত্যাবশ্যকীয় আমরা আবার সেটাও মনে করি না অনেক অনেক টিউমার আছে যেটা হয়তো পানি ভর্তি একটা টিউমার অত হ্যান্ডলিং হয়নি ব্রেইন অথবা অনেক ক্ষেত্রে এই সুযোগটা অ্যাভেল করা যাচ্ছে না তাও আমাদের দেশে টিউমার অপারেশন হচ্ছে আমাদের দেশে অনেক টিউমার অপারেশন আইসিউ সাপোর্ট ছাড়াও হচ্ছে কিন্তু ভালো হয় যদি আমরা আইসিউ সাপোর্টটা দিতে পারি স্যার ধন্যবাদ স্যার খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তথ্যবহুল কিছু কথা শুনলাম স্যার আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে ব্রেন টিউমারের রোগীদের অপারেশন পরবর্তী অথবা অপারেশন না করলে মৃত্যুর হার কেমন ব্রেন টিউমার অপারেশন পরবর্তী বা অপারেশন না করলে এইটা আসলে রোগীদের জন্য বলছি যে এইটা পুরোপুরি নির্ভর করবে কোন টিউমার আসলে আমাদের যেমন বলছিলাম যে মেনিন জিওমা হ্যাঁ যে ব্রেইনের বাইরের দিকে পর্দা ঝিল্লি বা পর্দার টিউমার এর আউটকাম সারা পৃথিবীতে খুবই ভালো কেন কারণ এটা হলো একটি বিনাইন টিউমার এটা ব্রেইনকে ইভেন ব্রেইনকে খালি ছুঁয়ে রাখে কিন্তু ব্রেইনকে অনেক ক্ষেত্রে খুব বেশি চাপও দেয় না হ্যাঁ সেই জন্যে এইটা এইটার যদি আমরা টোটালি এক্সারসাইজ করতে পারি এটাকে একটা গ্রেডিং দিয়ে নির্ধারণ করা হয় যে আমরা এর আশেপাশে যা আছে আমরা পুরোপুরি ক্লিয়ার করে ফেললাম তাহলে এর সাকসেস রেট হানড্রেড পারসেন্ট আবার অনেক টিউমার আছে আমরা যেটাকে বলি গ্লায়োমা বা এই গ্লায়োমার যে ম্যালিগনেট ফর্মটা এটাকে টিউমারটাকে বলা হয় গ্লায়োব্লাস্টোমা মাল্টিফর্মিস বা অ্যানাপ্লাস্টিক গ্লায়োমা এটা হয়েছে কি টিউমারটা ক্যান্সার ট্রান্সফরমেশন হয়ে গেছে হয়ে কোষগুলোর ভিতরে ভিতরে ঢুকে গেছে আমি যতই পরিষ্কার করি কিন্তু সেই পরিপূর্ণভাবে এই যেটাকে মাইক্রোমেটাস্টিসিস বলা হয় আমরা মাইক্রোস্কোপেও সেটা দেখতে পারি না আমরা মাইক্রোস্কোপ দেখে দেখে পুরোটা দিয়ে আমরা পরিষ্কার করলাম দেখা গেল সেই টিউমারটা আবার ছ মাসের মধ্যে আবার রিকারেন্স হয়েছে সুতরাং সেই ক্ষেত্রে এই টিউমারটা কি ধরনের কোষ আছে সেটার উপরে একটা টিউমারের সাকসেস রেট আসলে নির্ধারণ করা হয় কিন্তু সব টিউমারের সাকসেস রেট সমান না যেমন বাচ্চাদের একটা টিউমার আমরা বলি যে মেডুলোব্লাস্টোমা সবচেয়ে খারাপ টিউমার বাচ্চাদের পুষ্টির ফসল এবং কিন্তু সবচেয়ে আনলাকিলি এটা সবচেয়ে কমন টিউমার হ্যাঁ সে ব্রেন স্টেম টিউমার হ্যাঁ ব্রেন স্টেম টিউমারও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিনাইন হয় কিন্তু মেডুলোব্লাস্টোমাটা খুবই ম্যালিগনেন্ট টিউমার এটার সার্ভাইভাল রেট বলা হয় মিডিয়াম সার্ভাইভাল রেট এখনকার দিনে একটু বেড়েছে কিন্তু আগে এটা খুব কম ছিল যে দেখা যেত সিক্স টু সিক্স মান্থ টু ওয়ান ইয়ারের ভিতরে পেশেন্ট খারাপ হয়ে যাচ্ছে ইভেন আফটার গিভিং কেমোথেরাপি এবং রেডিওথেরাপি সেই জন্য আসলে সার্ভাইভাল রেটটা নির্ভর করবে কি ধরনের টিউমার কি ধরনের উপসর্গ তৈরি হয়েছে কতটুক আমরা রিমুভ করতে পেরেছি কোন জায়গায় টিউমারটা হয়েছে হিস্টোলজিক্যাল গ্রেডিংটা কি হিস্টোলজি গ্রেডিংয়ের পরে আমরা কি ট্রিটমেন্ট রুগীকে দিয়েছি কথার কথা যে অ্যানাপ্লাস্টিক মেনিনজিওমা বলছিলাম বা টিপিক্যাল মেনিনজিওমা তাহলে রুগীটা রেডিও কেমন দেওয়ার দরকার ছিল কিন্তু এমন হলো যে ইন্ডিয়া থেকে বা নেবার কান্ট্রি থেকে অপারেশন করে এসেছে আর সে রেডিওথেরাপি বা কেমোথেরাপি দেয় নেই আমাদের রুগীদের মধ্যে একটা প্রবণতা দেখা যায় যে দেশের বাইরে যে যখন অপারেশন করে আসে দেশের ডাক্তাররা যখন ওনাদেরকে দেখে ওনারা কিছু কিছু উপসর্গ হাইট করে পরিপূর্ণ তথ্য দেয় না তাতে হয় কি চিকিৎসাটা ইনকমপ্লিট হয়ে যায় এই ইনকমপ্লিট চিকিৎসার জন্য টিউমারটা অতি দ্রুত আবার ব্যাক করে তখন যখন আমাদের কাছে আসে আমরা তখন দ্বিতীয় সার্জারি করি তার ফলাফল আসলে প্রথম সার্জারির মতো কখনো হয় না সেই জন্য সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবার কাছে আমাদের অনুরোধ আপনারা দেশে যদি চিকিৎসা করান সেটা হলো এক নম্বর আমরা বলবো আপনাদের ফলো আপটা অনেক ভালো হবে আমাদের ডাক্তারদের অনেক বেশি দায়বদ্ধতা তৈরি হবে দ্বিতীয়ত দেশে যদি চিকিৎসা নাও করান বাইরের থেকে আসেন বাইরের থেকে করে আসেন তাহলে তাদের সাথে বসে ভালো করে কাউন্সিলিং করে পরবর্তী কি করতে হবে টিউমারের ক্ষেত্রে স্পেসিফিক্যালি সেটা 
কিন্তু নির্ধারণ করতে হবে আপনার প্রশ্ন করতে হবে আপনার কনসালটেন্ট বা ডাক্তারকে আমার কি এখানেই চিকিৎসা শেষ হয়েছে না আমাকে আরো কিছু করতে হবে সেই ডাক্তারের কাছ থেকে আপনাদের সেটা শুনতে হবে এই টিউমারটা কি বিনাইন টিউমার এই টিউমারটা কি ম্যালিগন্যান্ট টিউমার যদি ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হয়ে থাকে তাহলে আমাকে কি কেমোথেরাপিতে যেতে হবে রেডিওথেরাপিতে যেতে হবে না এখানেই শেষ হবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কিন্তু আপনাদেরকে নিয়ে আসতে হবে আপনি ইনকমপ্লিট হয়ে যখন দেশে আসেন দেশের একজন ডাক্তারের কাছে যান ওনার পক্ষে জানা কিন্তু খুব অসম্ভব হয়ে যায় যে আমি তাহলে এখন রেডিওথেরাপি দিব কেমোথেরাপি দিব টিস্যু ডায়াগনোসিস কি ছিল অনেক সময় অনেক তথ্য আমরা জানতে পারি না সেই ক্ষেত্রে রোগীরা বলে যে আমাদের দেশের ডাক্তাররা আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে না আসলে বাস্তবতা তা না ভালো ব্যবহারের চেয়েও বড় কথা হলো আপনাকে তথ্যগুলো দিতে হবে কি কি কাজ ওখানে হয়েছে পরবর্তী চিকিৎসার ধরনটা কেমন হবে স্যার ধন্যবাদ স্যার স্যার যেটি বলছিলেন যে কেমো এবং রেডিওথেরাপি এই অপারেশন পরবর্তী কেমো রেডিও এটা নিয়ে যদি আমাদেরকে একটু বলতে আসেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আপনারা শুনে এবং স্যার বাংলাদেশে কোথায় কোথায় রেডিও থেরাপি সার্ভিসটা আছে হ্যাঁ আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন যে আমাদের দেশে কেমো থেরাপি রেডিও থেরাপি অনেক দূর এগিয়েছে আগে আমাদের কেমো থেরাপির ওষুধ পাওয়া যেত না আমাদের দেশীয় ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো এখন অনেক ওষুধ তৈরি করছে আমাদের দেশের কেমো রেডিও কেমো থেরাপির ওষুধগুলো বাইরে এক্সপোর্ট হচ্ছে আর রেডিও থেরাপির মেশিন আমাদের দেশে এখন প্রাইভেট সেক্টরে এবং গভর্নমেন্ট সেক্টরে দুই জায়গাতেই অ্যাভেলেবেল আছে সেই জন্যে আমি মনে করি যে কেমো থেরাপি এবং রেডিও থেরাপি আপনারা দুটো সার্ভিসই দেশের থেকে পেতে পারেন প্রাইভেটেও পেতে পারেন আবার আপনারা সরকারি হাসপাতালগুলোতেও পেতে পারেন এখন প্রশ্ন একটু আগে বলছিলাম যে ম্যালিগন্যান্ট যদি টিস্যু ডায়াগনোসিসে চলে আসে যে এটা একটা ক্যান্সার এটা একটা ম্যালিগন্যান্ট কোষ তাহলে আমাকে এটার কোনো একটাতে যেতে হবে বা দুটোই যেতে হবে তাহলে আমাদেরকে এটার শিডিউলটা তৈরি করতে হবে যে কোনো আপনাদেরকে উপদেশ দিব আপনারা যদি সরকারি বা বেসরকারি যেভাবেই যান আপনারা আগে কনসালটেন্টকে দেখিয়ে এই ট্রিটমেন্টের প্রক্রিয়া বা কেমনভাবে আমাকে এগোতে হবে সেটার একটা আউটলাইন তৈরি করতে হবে আউটলাইন করার পর সেইটাকে ফলো করে আমাদের এগোতে হবে যদি মোর দেন গ্রেড টু হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা কেমন রেডিও দেওয়ার জন্য সাজেস্ট করি আর এটা দূর আমাদের অনেক রোগীরা আমাদের কাছে জানতে চাই যে কবে থেকে আমরা কেমন রেডিও শুরু করব আসলে আমাদের দিক থেকে আমরা যারা সার্জন আমরা যারা অপারেশন করি আমরা মনে করি ঘাটা শুকানোর পর থেকেই আমরা কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি দিতে পারি কেন কারণ যত তাড়াতাড়ি আমরা এই চিকিৎসাটা শুরু করব আমরা মনে করি কোষের ডিভিশন বা মাল্টিপ্লিকেশনটা তত দ্রুত আমরা প্রতিবন্ধকতা বা বন্ধ করে দিতে পারবো সেই জন্য দর্শকদের উপ উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য হলো যে কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি শুরু করার জন্য আপনারা ইভেন হাসপাতালে থাকা অবস্থাতেই আপনারা ডক্টরের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন যদিও আপনারা মনে রাখবেন যে ঘাটা শুকানোর পরেই কারণ র সারফেসের উন দিয়ে আমরা উন থাকা অবস্থাতে আমরা কখনো কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি শুরু করি না স্যার ধন্যবাদ স্যার খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনারা দেখছেন রাজ টিভির নিয়মিত আয়োজন নিউরো কেয়ার আমাদের মাঝে আজকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন ডাক্তার সুকৃতি দাস স্যার আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে ব্রেন টিউমার এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট আপনার যে কোনো পরামর্শের জন্য আমাদের স্ক্রলে দেখানো নাম্বারে ফোন দিতে পারেন এছাড়া ফেসবুকে আমাদের রাজ টিভির পেজে লাইক দিয়ে আমাদের সাথেই থাকতে পারেন স্যার আমার পরবর্তী প্রশ্ন ছিল যে আমাদের ব্রেন টিউমারের রুইগুলোর কোনো রিহ্যাবিলিটেশন মানে অপারেশন পরবর্তী রিহ্যাবিলিটেশনের কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কি না ধন্যবাদ আপনাকে উন্নত বিশ্বে ক্যান্সার পেশেন্টগুলোর জন্য আপনারা জানেন যে রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার থাকে আছে সব জায়গাতেই আমরা কারণ ক্যান্সার মানে তো অনেক সময় ক্যান্সারে ব্যথা হয় অনেক সময় পায়খানা প্রস্রাবের সমস্যা হয় অনেক সময় ঘুম হয় না অনেক সময় রেস্টলেসনেস থাকে প্রেশার বেড ডিসিশন থাকে প্রেশার সোর বেড সোর থাকে এক্ষেত্রে এই সার্ভিসগুলো সারা পৃথিবীতেই এটাকে বলে হসপিস সার্ভিস হ্যাঁ একেবারে টার্মিনাল কেয়ার আমাদের দেশে এই সার্ভিস অ্যাভেলেবল ঢাকা মেডিকেল কলেজে আপনারা জানেন সহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সহ সহ হাসপাতালে এটাকে আমরা টার্মিনাল কেয়ার ইউনিট চালু করা হয়েছে সুতরাং এই ক্যান্সার পেশেন্ট বা টার্মিনাল লাইফের শেষ পর্যায়ে যদি এরকম অবস্থা তৈরি হয় তাদের কেয়ার দেওয়ার জন্য যে ইউনিট সেটা হলো টার্মিনাল কেয়ার ইউনিট বা আমরা পেলিয়েটিভ কেয়ার ইউনিট পেলিয়েটিভ ওয়ার্ড বলা হয় সেইটা সেইটা একটা রিহ্যাবিলিটেশনের জায়গা আর 
আর যে টিউমারগুলোর থেকে আপনারা জানেন যে একটা দিক দুর্বল হয়ে যাচ্ছে প্যারালাইসিস হয়ে গেছে বা সে আর কাজ করতে পারছে না তাকে রিহ্যাবিলিটেশন করার জন্য আমাদের আপনারা জানেন যে আমাদের সাভারে সিআরপি নামে একটা জায়গা আছে সেখানে সেই জায়গাতে আমরা ফিজিওথেরাপি রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপির জন্য আমরা পাঠিয়ে থাকি ঢাকায়ও আছে প্রাইভেট সেক্টরে অনেকগুলো রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার চালু হয়েছে তো সেই সবকিছু মিলিয়ে রিহ্যাবিলিটেশন অবশ্যই তাদেরকে করতে হবে না করলে তার সোসাইটির বার্ডেন হয়ে যাবে সমাজের বোঝা হয়ে যাবে এবং সেটা যদি একেবারে সে টার্মিনাল কেয়ারও হয় সেটাও একটা রিহ্যাবিলিটেশন আবার তাদেরকে রিহ্যাবিলিটেশন ইন দ্য সোসাইটি সোসাইটিতে ব্যাক করা আফটার ফিজিওথেরাপি তাকে শক্তি ফিরিয়ে আনার পরে তাকে আবার সমাজে ব্যাক করা সাথে সে খেয়ে কাজ করে বেঁচে থাকতে পারে স্যার ধন্যবাদ স্যার সুপ্রিয় দর্শক আপনারা জানতে পারলেন স্যারের কাছ থেকে যে আমাদের ব্রেন টিউমারের রোগীদের অপারেশন পরবর্তী যে রিহ্যাবিলিটেশন এটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ উন্নত বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও চালু হয়েছে আপনার স্যারের কাছ থেকে জানতে পারলেন যে কোথায় কোথায় আমাদের রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার আছে এবং রিহ্যাবিলিটেশন কেন জরুরি সেটিও আপনারা জানতে পারলেন স্যার আমার পরবর্তী প্রশ্ন ছিল যে এটি আসলে আমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন যে স্যার বাংলাদেশে আধুনিক ব্রেইন টিউমার মানে চিকিৎসা পদ্ধতি মানে আধুনিক পদ্ধতি কি কি আছে এবং দর্শকদের বলবেন স্যার যে দেশের বাইরে আসলে যাওয়ার দরকার আছে কিনা ধন্যবাদ আপনাকে আধুনিক ব্রেইন টিউমার একটু আগে আমরা বলছিলাম যে আধুনিক মানে একটা পর্যায়ে যে আপনাদেরকে বলি যে যদি আমরা মেডিসিনের ইভলিউশন দেখি যে আগেকার দিনে এই বিভিন্ন পাউডার মিলিয়ে ডাক্তার সাহেব সিরাপ তৈরি করে দিত দাগ দিয়ে দিত এতটুক খাবেন এতটুক খাবেন আস্তে 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 সেখান থেকে ট্যাবলেট হলো ক্যাপসুল হলো ইনহেলার হলো এখন দেখতে দেখতে চামড়াতে ধরলে স্কিনের মধ্যে দিয়ে রক্তে চলে যায় ইভেন ড্রপ দিলে সেটা রক্তে চলে যাচ্ছে ইঞ্জেকশন তো হয়েছেই তাহলে এগুলো সবই কিন্তু মেডিকেল সায়েন্সের এখন একটা পর্যায়ে হয়তো আসবে যে আপনার যখন যে চোখ দিয়ে দেখলেই হয়ে যাবে ওষুধ হয়তো আর খাওয়াও লাগবে না সেরকম বিজ্ঞানও তাই আগে অনেক বড় করে পেট কেটে অপারেশন হতো তারপরে আসলো ল্যাপারোস্কোপি ছিদ্র করে অপারেশন ব্রেনও তাই আগে বড় ক্রেনিওটমি আগে তো সিটি স্ক্যান ছিল না কোন জায়গায় ব্রেনের টিউমার হয়েছে সেটাও ধরা যেত না প্রথমে ডান দিক খোলা হতো পুরো ব্রেন খুলে খুঁজে টুজে ব্রেন টিউমার পাওয়া গেল না তারপরে আবার বাম দিকে খুলো বাম দিকে খুলে ব্রেন টিউমার খুঁজে টুজে কোথায় আছে সারা ব্রেইন হাত দিয়ে টাতিয়ে খুঁজে হয়তো কোনো সময় পাওয়া যেত কোনো সময় পাওয়া যেত না এই ছিল সায়েন্স কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় আমাদের সিটি স্ক্যান যখন আসলো আমরা এটা বললাম যে ব্রেন টিউমার চিকিৎসা কেন নিউরো সার্জারির চিকিৎসার বিপ্লব ঘটে গেছে আমরা লোকালাইজ করতে পারি কোন জায়গাটায় ছোট একটা জায়গা দিয়ে আমরা কেটে হাড্ডি কেটে টিউমারটা বের করব কিন্তু তারই পরিক্রমায় এমআরআই চলে আসলো আরও লোকালাইজেশন হলো কি ধরনের টিউমার সেটা আমরা বুঝতে পারলাম তারও পরে যেটা হলো সেটা হলো যে না পুরো মাথাটা না খুলে আমরা কি ছোট ছিদ্র করে ব্রেন টিউমারটা আনতে পারি না তাহলে ব্রেন টিউমার অনেক বড় টিউমার কিন্তু ছোট ছিদ্র করে এটা কিভাবে আনবো তখন চলে আসলো যে আমরা ক্যামেরা ঢুকিয়ে দিব এন্ডোস্কোপিক সার্জারি করব এন্ডোস্কোপিক সার্জারি দিয়ে ছোট একটা ছিদ্র দিয়ে বড় টিউমার ছোট ছিদ্র দিয়ে ছোট একটা কোষকে অনেক বড় করে দেখা যায় টেলিভিশনের পর্দায় আমরা সেই টিউমারগুলো পিস মিল করে নেওয়া নিয়ে আসা শুরু করলাম তারপরে আসলো যে ঠিক আছে মাথা না কেটে কি ব্রেন টিউমার অপারেশন করা যায় না ইয়েস ইট ইস পসিবল এটা হচ্ছে মাথা না কেটে কোথাও না কেটে আমরা কিছু না কেটে আমরা নাকের মধ্যে দিয়ে এন্ডোনেজাল সার্জারি করা হচ্ছে স্কাল বেস সার্জারি আমরা নাকের মধ্যে দিয়ে নাকের মিডিল টার্বিনেট বা মিডিল মিটাস দিয়ে আমরা স্পিনয়েড সায়নাস দিয়ে আমরা পিটুইটারি টিউমার ক্রেনিও ফ্যারেঞ্জিওমা কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্কাল বেস অনেক টিউমার সার্জারি করা হয়ে যাচ্ছে দিনের পরিক্রমায় হয়তো এমন দিন আসবে যে এগুলোও হয়তো দরকার হবে না যে শুধু গামা নাইফ সার্জারি আপনারা একটু আগে আমরা বলছিলাম সাইবার নাইফ সার্জারি আমাদের দেশে অলরেডি এটার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্স আগার গায়ে আমাদের যে বড় হাসপাতালটা ওখানে সাইবার নাইফ সার্জারি শুরু হবে অতি শীঘ্র আমরা সবাই আশাবাদী এই এই সার্জারিটা আসলে আমরা নাম দিয়েছি গামা নাইফ বা সাইবার নাইফ এটা বিশেষ ধরনের টিউমারগুলো এটা কিছু সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া সব টিউমার এটা করা যাবে না ছোট টিউমার বা যাদের সাইজ টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটারের নিচে বা যারা একটু ডিপ সিটেড বা যারা অপারেশনকে ভয় পায় বা যাদের অপারেশন করার মতো কন্ডিশন নাই শরীরে তাদেরকে আমরা গামা নাইফ সার্জারির জন্য সিলেক্ট করি সেদিন হয়তো আর বেশি দূরে নয় আমাদের দেশেই এই গামা নাইফ সার্জারি শুরু হয়ে যাবে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে দু তিনটা সেন্টারে গামা নাইফ সার্জারি হয় কিন্তু এটার প্রবলেম হলো এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী অনেক দিন ধরে এটা চিকিৎসা করতে হয় তো সেই জন্যে এই 
বিজ্ঞানের পরিক্রমায় আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে যে অনেক ধরনের পরিবর্তন আছে আসছে আরেকটা সার্জারির বিশেষ পরিবর্তন যেটা আমাদের দেশে অলরেডি শুরু হয়ে গেছে সেটা হলো নিউরো নেভিগেশনস যেটা হলো আমরা অনেক সময় টিউমার করতে যে আমরা একটু কনফিউজড হয়ে যাই যে আমরা কি পুরো টিউমার আনতে পেরেছি আমরা কি এক্স্যাক্ট সাইট অফ দি টিউমারে পৌঁছতে পেরেছি তাহলে নিউরো নেভিগেশন করে নেভিগেশন তো আপনারা বুঝতে পারেন যে কিভাবে একটা রুট তৈরি করা সেই রাস্তার মাধ্যমে আমরা সেই রুটটাকে নির্ধারণ করি যাতে শরীরের কোনো ধরনের কোনো ক্ষতি না হয় ওই রোগীর ব্রেনের অন্য অন্য অংশের উপরে কোনো প্রভাব না পড়ে নিউরো নেভিগেশন আমাদের বাংলাদেশ কেন সারা পৃথিবীতেই সার্জারির একটা নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে বলে আমরা মনে করি এইভাবে প্রতিদিনই বিজ্ঞানের নতুন নতুন দোয়ার উন্মোচন বাংলাদেশে নিউরো নেভিগেশন এসেছে এবং আমাদের আমাদের দুটো তিনটা হাসপাতালে অলরেডি এটা শুরু হবে দর্শকদের জন্য रुगी कथा पेपारे देखे रुगी गान गाचे कविता आबृति कर क्षतिग्रस्त बुझते सामग्रिक उन्नति विज्ञान मेडिकल सैंसारेजर उन्नति होती चोखे सामने सर्वशेष तीन प्रश्न सर रोगी उद्देश्य अथवा दर्शक उद्देश्य डाक्त राजे प्रथम मेडिकल भित्तिक अनलैन टेलीविसन प्रचुर डाक्त अनुष्ठान देखते रुगी थे जो देश चिकित्सा कराते जाए परिवार सर्वशांत है आत्मयन सबा सर्वशांत है तो हमार अनुरोध हलो जेखने बांगलेशे अनेक हासपत आखने ये ब्रेन टीमार चिकित्सा हे सरकारी भाव हे बेसरकारी भाव हमनर साधम आपनी देशे चिकित्सा करबें जाते परवर्ती चिकित्साते जे धापगलो अपना के अतिक्रम करते हैं सेगल आपनर जन अनेक सहज है से जो अपन उद्देश्य हमार अनुरोध अपना प्रयोजन हम जे हमें एक समस्या था ढाका मेडिकल कलेजे आउटडोरे जेखने प्रतिदिन एकश रुगी है एखे दस टाक दिए एक टिकिट कर डाक्त देखिए डाक्त व्यवहार भलो ना एक सार्टिफिट दिए उन्नीस सोजा चले जाए कलकता एपोलोते मद्रास चेन्नई अथवा दिल्ली अथवा बेंगालोरे जे उन्नी पाँच हज़ार टाक दिए एक कन्सालटेंट के देखान এখানে বিশ হাজার টাকা বা দশ হাজার টাকা হয়তো সামগ্রিক ভাবে একটা ব্রেন টিউমার সার্জারিতে খরচ হয় ওখানে উনি পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে এসে বলে ওখানকার ডাক্তার ওখানকার সিস্টারদের ব্যবহার এত ভালো যে বাংলাদেশের ডাক্তার সিস্টাররা ভালো না এই সার্টিফিকেট আপনারা দয়া করে দিবেন না আপনারা এখানে দশ টাকার টিকিট করে যেমন আউটডোরে দেখিয়ে যে সার্ভিসটা এক্সপেক্ট করেন আপনি কলকাতা মেডিকেল কলেজ বা বেঙ্গালুরু মেডিকেল কলেজ বা মাদ্রাস মেডিকেল কলেজে দশ টাকা দিয়ে একটা টিকিট কেটে ডাক্তারের ব্যবহারকে কম্পেয়ার করতে হবে अपनी दस टारे तो पाँच हज़ार टाक कम्पेयर करते पर दस हज़ार टकर सामग्रिक एक ब्रेन टीमर खरचर साथ दस लाख टकर खरचर कम्पेयर करते 
আপনাদের উদ্দেশ্যে বলি যারা বাংলাদেশে নিউরোসার্জন তারাই আপনাদের আত্মীয় স্বজন ভাই বোন পরিচিত জন আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষী এই দেশের মানুষ এদের প্রতি আপনাদের যেমন দায়বদ্ধতা আছে আর ডাক্তারদের যেমন দায়বদ্ধতা আছে আপনাদেরও কাছে আপনাদেরও চাওয়া পাওয়া আছে সেজন্য আমাদের আপনাদের উদ্দেশ্যে একটাই বক্তব্য সেটা হলো যে চিকিৎসা দেশে নেন দেশের টাকা দেশে থাকুক বৈদেশিক মুদ্রা আমি মনে করি যে দেশের টাকা বাইরে যেয়ে আমি অনেক টাকা আমাদের দেশ থেকে চলে যাচ্ছে আমি মনে করি এটার কোনো প্রয়োজন নাই ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য হলো যে রাজ টিভি অবশ্যই ডাক্তারদের টিভি আমরা মনে করি এখানে প্রচুর ডাক্তার অনেক অনেক অনুষ্ঠান করে দেশের সাধারণ মানুষের অ্যাওয়ারনেস বাড়ানোর জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে আমি মনে করি এই চ্যানেল উত্তরোত্তর অনেক অনেক সার্ভিস দিবে এই দেশের সাধারণ মানুষকে এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারদের মাধ্যমে এই দেশের সাধারণ চিকিৎসা সেবা জনমানুষের দুর্গড়ায় পৌঁছে দিবে আর রাজ টিভি শুরুটা এমন সুন্দরভাবে হয়েছে আপনারা জানেন যে প্রতিটা প্রোগ্রাম আমাদের খুবই ভালো লাগে যে ভেরি রিসেন্টলি এসও এসবির প্রোগ্রাম হয়ে গেল খুলনাতে ওনরা পুরো আমি যেতে পারিনি কিন্তু আমি পুরো প্রোগ্রামটা দেখেছি আমার খুব ভালো লেগেছে এই প্রোগ্রামগুলো আসলে অন্য কোনো চ্যানেল এত হৃদয় দিয়ে এত সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করে না আমরা আসলে রাজ টিভিকে খুব হৃদয়ে সবাই ধারণ করি আপনাদেরকে সবাইকে বলবো আরও আরও রাজ টিভির সাথে থাকেন রাজ টিভির উত্তরোত্তর মঙ্গল কামনা করবেন ধন্যবাদ দর্শক ধন্যবাদ স্যার সুপ্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনারা আজকে দেখলেন রাজ টিভি নিয়মিত আয়োজন নিউরো কেয়ার আমাদের মাঝে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার সুকৃতি দাস স্যার আজকে আমাদের বিষয়বস্তু ছিল ব্রেইন টিউমার এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের নিশ্চয়ই আমাদের অনুষ্ঠান ভালো লেগেছে আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলো দেখার জন্য রাজ টিভির সাথেই থাকুন এই বলে বিদায় নিচ্ছি আমি ডাক্তার জয় ভালো থাকবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ